Karibu uweze kusikiliza simulizi nzuri itwayo familia ya kina Daudi. Mtunzi wa simulizi hii anaitwa Mika Antha. Unaweza kumpata kwa WhatsApp namba 0768315 707 Na nae kusimulia simulizi hii. Si mwingine ni mimi Lucas Lumbas. Mzozo ulikuwa mkubwa sana. Wananchi walikuwa wanabishana wao kwa wao kuhusu hatua ya kuchukua. Baadhi walitaka wazike tu na wengine walikuwa wanataka wenye msiba waje ndipo wazike. Haiwezekani. Tukazika bila baba yake wala mama yake kuepo hiyo haipo kabisa haiwezekani alisema mzee Kilimali na James akajibu sasa tunafanyaje tumeenda kuita wajatujibu kitu wanatuangalia tu na wakati tunakuja makabrini na mwili wa marehemu walituona ila wakaamua tu kubaki hapa dawa ni kuzika tu maana kama wangetaka kumzika mtoto wao sio wangekuja aliongea James Naomba twende tukawaite kwa mara ya mwisho. Kama hawatafika itakuwa basi. Si tunazika tu. Aliongea James. Walikubaliana wakatumwa vijana waende kuita familia ya kina Daudi ambayo ndio yenye msiba. Haukupita muda vijana waliotumwa wakawa merudi. Mzee Akilimali akauliza hao vijana. Vipi? Bora mnarudi pekeni. Mama Daudi na baba Daudi wako wapi? Ah, si. Wale watu sijui wako jani. Tumeenda kuwaita lakini wanatuangalia tu. Ah, wajatujibu kitu chochote. Alijibu yule kijana aliyetumwa. Kisha mzee Ayubu akajibu. Da, sasa tunafanyaje sasa? Naona giza linaanza kuingia na sisi tupo tu hapa. Mheshimiwa padri, naomba sisi tuzike. Maana wao wakati tunakuja huku walituona na pia tumeenda kuita mara mbili hawajajibu kitu. Mi naona busara tu hapa ni kuzika tu. Aliongea mzee Ayubu. Kauli ya mzee Ayubu ilileta majibizano zaidi. Kila mmoja aliongea lake. Baada ya kuona majibizano yanakuwa makubwa, padri na viongozi wa serikali ya mtaa wakasogea pembeni kujadiliana. Baada ya kujadiliana na viongozi wa mtaa waliokuepo pale, waliamua kuendelea na mazishi ya Jose bila ndugu zake kuepo. Walimzika Jose bila kuepo mama yake wala baba yake na hata mdogo wake wa mwisho aitwaye Daudi hakuepo. Baada ya jeneza kuingizwa kaburini, Padri aliomba na kuwaruhusu vijana wafukie. Vijana alianza kufukia lakini wakiwa nafukia ghafla alitokea nyoka mweusi ndani ya kaburi. Watu walianza kupiga mayowe ya nyoka. Walipiga kelele sana watu kusiana na nyoka. Nyoka alionekana ndani ya kaburi. Iliwashtua watu wengi sana kuanza kupiga makelele ya nyoka. Waliendelea kupiga kelele na purukushane kubwa ikatokea. Kila mmoja akawa anataka kukimbia kujiokoa. Yule nyoka alipanda kwenye ukuta wa kaburi na kutoka nje. James miongoni mwa vijana waliokuwa nafukia kaburi kwa ujasiri mkubwa alinua jembe juu na kumpiga nalo ile nyoka. Akiwa na galagala alinua tena juu na kumkata nalo. Ah, acheni woga sa. Mnakimbia nini nyie? Yaani kanyoka aka kadogo tu ndo kamwafanya mkimbie hivyo. Maneno ya James aliyofanya waliokuwa nakimbia warudi tena pale makaburini. Da. I say Sijawahi kuona watu woga kama nyie. <laughs> ah, ndo mnogopa hivyo. Aliongea James huku akiangua kicheko. Yaani kanyoka kadogo tu. Eh? Mcheka kanyoka kenyewe kadogo kinoma. Yaani mekapiga majembe mawili tu, kamekufa. Aliendelea kuongea James. Kisha wenzake wakamjibu. Alimjibu alikuwa anaitwa Jory. Ah, yuko wapi unyoka sasa unemsema mdogo? Ha. Oh. Si huyu hapa? Ah. Alikuwa hapa chini? Ehe, kenda wapi? Alikuwa hapa chini. Alongea James kwa mshangao baada ya kutumuona nyoka aliyemua pale chini. Ah, 
Oh isi, nyoka alikuwa hapa hapa yani. Da, nimemua hapa sasa hivi tu. Sasa wewe kama umemua yuko wapi sasa? Mbona hamna nyoka hapa? Da, I see, haya maajabu yani. Hata sielewi, ila nimemua nyoka hapa sasa hivi tu. Alijibu mjems, kisha mzee mmoja akawafokea. Nye vijana mdo kwa mnafukia kaburi Mdutisha sisi kuna nyoka kumbe hakuna nyoka Yani mesababisha sisi watu wazima tunakimbia kama watoto Ah, hapana mzee Nyoka alikuwepo hapa Mi mwenye ni memuona Sujie kama James ya memuwa kweri Au atakuwa mekimbiria porini Alongi ajuri Kisha, James ya kajibu Nyoka ni memuwa mi mwenye kwa jembe Tena ni memuwa sasa hivi Mwale indalea kubishana kwa mda mbrefu kila mmoja alikuwa anaongea lake. Wapo walikuwa nasema hakukuwa na nyoka. Na wapo walikuwa nasema nyoka alikuwepo ila akapotea kwenye mazingira ya kutatanisha. Baada ya malumbano ya muda mrefu, waliamua kuendelea na mazishi ya Jose. Jose waliyekuwa na mzika ni mtoto wa kwanza wa mzee Gausa ambaye ni baba yake na Daudi. Wakati wa mzika Familia nzima ya kina Gausa haikufika makableni. Wakati padri anamalizia taratibu za mwisho za ibada ya mazishi, James kijana aliyemuua yule nyoka alianguka chini na kupoteza fahamu. Vijana wenzake walimzunguka na kumpepea bila mafanikio. Mwishowe uliamua kuchukua pikipiki na kumwaisha hospitali. Padri alimalizia mazishi kisha watu wakaanza kutawanyika wakiwa wanarudi majumbani kwao njiani walikutana familia ya kina Daudi yani Gausa ikija makaburini huku mzee Gausa mwenyewe ambaye ni baba yake Daudi mkononi akiwa ameshika nyoka aliyekufa watu waliwashangaa na kuwapisha njia hakuna aliyewaongelesha kila mmoja aliogopa Walilipita lile kundi la watu wakaenda moja kwa moja hadi makableni. Kufika pale makabreni, walifukua kaburi la Jose kidogo na kumfukia yule nyoka. Bila kuongea lolote, kisha wakaanza safari ya kurudi nyumbani. Mm, hivi, hivi familia ina nini? Aliuliza mzee Akilimali. Kisha mzee Ayubu akajibu. Mm. Yaani acha tu. Ah, unajua na umri wangu sijawahi ona mambo ya ajabu kama haya. Yaani haongei na mtu yeyote wanaishi kwa ajabu ajabu sana. Ah. Mzaki Limari. Sio kuongea na mtu tu. Hata wao wenyewe wanavyoonekana waongelishani. Wose unaona walivyo. Yaani hata wao kwa wao haongei hawa. Ah, I say. Harafu nina wasiwasi wasiwasi wa nini tena unajua yule nyoka aliyembeba baba yake Daudi si ndio yule nyoka tuliemua makaburini halafu James aka akamua aka, aka kweli mzakili mali atakuwa yule wakati yule tulimua makaburini halafu yule ametoka naye nyumbani acha sasa atakuwaaje sasa yule wakati sisi tulimuulia huko huko makaburini ah Inawezekana bwana usinibishie. Maana yule wa makabulini alipotea kwenye mazingira ya kutatanisha. Inawezekana alipotea na kwenda kwa kina Daudi. Hmm. Haya tokoa makubwa ise. Alimalizia kwa kujibu mzee Ayubu. Mzee Kirimali wakati anaongea na mzee Ayubu walikuwa wamesimama kwenye mwembe. Waliendelea kuongea lakini kwa mbali waliona familia ya kina Daudi ikija. Hali iliyopelekea mzee Kirimali aondoke kwa uoga. Ah, wewe mzee, mbona sasa unaondoka haraka hivyo baada ya kuona wanakuja? Wewe Ayubu. Hao watu mimi nimeshaanza kuogopa. Wewe kama uogopi kaa hapo hapo. Alijibu mzee Kirimali huku akiongeza mwendo. Acha uoga wewe mzee. Hao maboya hawana lolote. Hakuna haja ya kuogopa. Mimi leo hapa vidongo vyao hapa hapa. Anaongea mzee Ayubu. Kauli ya mzee Ayubu ilimtisha mzee Akilimali. 
alirudi haraka na kuja kumshika mkono. Wewe mzee, kwa nini unajitafutia bala hivyo? Hebu tuende bwana. Mzee Mali aliongea huko akiwa akamshika mkono mzee Ayubu. Ah ah. Akili Mali, nimesema siendi kukute. Nataka leo niwaambie ukweli baba yake Daudi. Kama atakuwa mchawi basi anyuwe tu. Aliongea mzee Ayubu. Mzee Akili Mali alijaribu kumsii mzee Ayubu achane na mpango wake huo. Lakini ilishindikana. Mzee Ayubu alikuwa amepania kweli kweli. Na haukupita muda familia kina Daudi ikawe mwakaribia walipo Kisha mzee Ayubu akasema We baba Daudi kwa unakuwa na mambo ya ajabu hivi hii maisha gani hapa tunayoishi yani familia yako haiongei na mtu yote watoto wako mnawakataza na yule binti yako aliyekuwa anaongea na watu sijui hata umempeleka wapi maisha yapo hivyo bwana badilika wewe familia kina Daudi iliendelea kutembea tu Ilikuwa ni kama hawayasikii maneno ya mzee Ayubu. Mzee Ayubu baada ya kuona baba Daudi hamjibu kitu, alimfuata na kumshika koti. Naongea na wewe mzee wangu. Kwa nini unijibu kitu? Unisikii au? Wewe wewe. I say watch au bwana, wache. Aliongea mzee Kirimali huku akimshika mzee Ayubu na kumvuta pembeni. Baba Daudi na familia yake waliendelea kutembea kuelekea nyumbani kwao bila kuongea chochote. Hivi, mzee Ayubu, unachotafuta wewe ni nini? Unajua kabisa baba Daudi na familia yake hawaongei na mtu yoyote. Kwa nini unawauliza maswali haya magumu tena ya kichokozi? Hivi wewe unajitaka kweli wewe? Hapana ah, bwana. Unajua Kilimali kwenye ile familia kulikuwa na binti aitwaye Rozi. Sijui kama unamkumbuka. E, ndio namkumbuka yule binti. Tena yeye peke yake alikuwa anaongea na watu. Tena alikuwa mchangamfu kweli kweli. Basi bwana. Yule binti nilizoana naye sana. Na alinisaidia kwa mengi sana. Na mwanangu Hamisi alitaka kuja kumwona yule binti ila tangu siku tulioenda kupeleka barua ya posa yule binti ajeonekana mpaka leo. Nikumbuka hilo naumia sana. Na ndio maana umeniona nina hasira na ile familia. Kiukweli na mengi sana nataka kujua kuhusu ile familia. Aliongea mzee Ayubu kisha mzee Kirimali naye akamjibu. Mm. Kwa hiyo huyo binti atakuwa alisafiri au? Hakuna anayejua kama alisafiri au la. Maana familia yenyewe ndio kama unavyoona. Haiongea na mtu yote. Yaani hata ujose tuliyetoka kumzika kama asingeanguka na kufia pale sokoni. Nina uhakika msiba wake tusingeujua. Oh. Alafu kuna kitu kisicho cha kawaida na kisi. Ujele familia haiongei na mtu yote. Eh, lakini cha ajabu kwenye 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 huu msiba wa mtoto wa Jose, watu wamefika wengi sana. Mzee Kilimali na mzee Ayubu wakiwa wanaendelea na mazungumzo yao. Lakini ghafla walianza kusikia kelele nyumbani kwa kina James. Eh, hey, I see. Mbona kama kuna kelele sana nyumbani kwa kina James? Ah. Mm, James upi tena? Wa, Kilimali. Wewe umjui James? Sura aliyemua nyoka pale makaburini. Ha? Kumbe ni ule kijana. Si alianguka pale akazimia akampeleka kwa hospitali. Sasa nini tena kimemtokea? Ah, unaniuliza mimi tena wakati wote tupo hapa. Wote tunasikia kelele na kilio tu kwa kina James. Ili kujua inabidi kwenda. Alijibu mzee Ayubu na kwa pamoja wakaanza kutembea kuelekea kwa kina James. Wakiwa njiani walikutana na vijana wawili wakitoka kule nyumbani kwa kina James. Nye vijana kuna nini kimetokea kwa kina James? Mbona vilio vingi sana? Mm. Mzee, dunia ina mambo, naenda mwenyewe kushuhudia kilichotokea. Ah, sasa kuna haja gani nyie vijana kwenda wakati nyinyi mpo hapa? Simtuambie tu kuna tatizo gani? Eh, mzee, sisi hatuwezi kuambia kitu. Ni bora ukaenda mwenyewe kushuhudia. Mm. Aliguna mzee Ayubu, wakaongozana na mzee Kilimali kuelekea nyumbani kwa kina James. Kufika pale walimkuta mama yake James akigaragara chini huku akilia kwa nguvu sana. Mwanangu James! Mwanangu James! James mwanangu! Uwe! Uwe mwanangu! Alipiga kelele huku akilia mama yake James. Eh, ili ni bara. Hivi kuna nini hapa? 
Mzakiri mali alimuliza mama moja alisema majirani yake. Hmm. Mwenyewe sielewi tatizo nini. Maana mama James tangu amerudi hospitali analia tu hajaongea kitu. Hmm. Sasa analia na nyeme simama tu mnamshanga. Eh? Hebu mbembeni na mumpeleke huko ndani. Mzakiri mali alimwambia wamama waliokuwa wamesimama pale. Haraka sana wale wa mama walimbeba mama James na kumuingiza ndani. Akiwa ndani mzee Ayubu na mzee Kilimali walimfuata ili kupata maelezo ya kilichotokea. Mama, hebu yawaza kulia. Tuambie tatizo nini? Maana kulia tu bila kutupa maelezo sisi tuwezi kuelewa tukusaidie vipi? Mwanangu, mwanangu James. James, mwanangu James. James ame 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 fariki. Ui. Ui James. <laughs> Aliongea mama James na kuangua kilio kikubwa sana. Pole mama pole. Au ni ya kawaida. Kila mtu atonje mauti. Punguza kulia, kifo tumuumbiwa binadamu. Aliongea mzee Ayubu. Walimtuliza mama James na ndugu zake wengine waliokuwa analia kisha wakatoka nje. Wakiwa nje, kijana mmoja aliyekuwa hospitali. Alikuja na pikipiki kwa spidi kali. Alishuka na haraka sana akiingia ndani hadi alipo mama James. Mama, mama. Mama, James ajafa. James ni mzima. Walikosa kumpima. Wamemtoa mocha na kumrudisha tena wadini. Taarifa yake huyo kijana ileta mchanganyiko wa fikra. Na kusababisha kila mmoja aongee la kwake. Mm, inawezekana vipi? Watu waliulizana. Mzee Kilimali alimuita yule kijana pembeni na kumuuliza vizuri ili kwaje. Kijana, hebu ufafanua unasemaje? Hivi mzee, James baada ya kuzima pale, tulimkimbiza hospitali. E, baada sasa baada baada ya kufika hospitali, tulipokelewa lakini baada ya vipimo, madaktari alisema tumechelewa. James ameshafariki. Hivyo baada ya kupewa taarifa hiyo, tuliamua kumtaarifu mume yake. Mbili tuliupeleka mocho lakini haukupita muda. Mudumu wa mocho akatuita na kutuambia kuwa James hajafa kwani amekuwa mara tatu pale mocho ali. Hivyo daktari akaitwa na baada ya vipimo akasema alikosea kwenye vipimo. Hivyo nikaona niwahi kuja huku kuambia. Aliongea yule kijana. Mzakiri mali alimsogelea mzee Ayubu. Wakajadiliana kwa muda. Kisha akaenda ndani kuongea na mama James ambaye alikuwa akilia tu muda wote. Baada ya mazungumzo mzee Kilimali pamoja na yule kijana wakatoka kuelekea hospitali. Kufika hospitali walipitiliza moja kwa moja hadi wodini alikokuwa James. Kufika pale walikuta madaktari waliwili na manesi watatu wakiwa wamemzunguka. Kwa mbali alionekana kama yupo kwenye afya njema. Walimsogelea hadi pale ila kufika pale wote walishikwa na butwa. James alikuwa na cheka ovyo. Huko akiwa anazungusha macho kama zuzu. Mm. Aliguna mza kirimali. Mm. Mbona anaonekana kama ameuka? Aliuliza yule kijana aliyeongozana na mza kirimali. Dokta, mgonjwa wetu anaendeleaje? Mm. huyu mgonjwa wenu ana balaa. Mpaka sasa sina cha kusema kwa maana kwenye vipimo vya awali sijaona tatizo lolote. Naomba msibiri majibu ya vipimo vingine. Ah, lakini mbona anaonekana kama hana akili nzuri? Ya, hicho ndio kitu ambacho hata mimi kimenichanganya na ndio maana nikamuita daktari mwenzangu huyu haje kunisaidia. Alafu dokta, ilikuwaaje mkasema amekufa wakati mtu akufa? Ah kuhusu hilo mzee wangu mpaka sasa hata mimi mwenyewe nimeshindwa kuelewa. Maana mtu aliyempima mpaka sasa anathibitisha kuwa vipimo vilionyesha amekufa. Mm, haya makubwa. Alijibu mzee Kirimali. Wakiwa pale haukupita muda mama yake James yaka amefika. Mama James baada ya kumuona mwanaye aliangua kilio kama mtoto. Mzee Kirimali na wamama wengine waliokuwa pale walimfuata na kumtuliza Sasa unalilia nini? Baada ya kumshukuru Mungu mwanao mzima huo analia. 
Mzee Kilimani aliongea lakini mama James aliendelea kulia. I say huyo mama kama hawezi kunyamaza tutawafukuza huko ndani maana anawapigia kile wagonjwa wengine. Aliongea Nesi. Yamaza bana jikaze. Najua unaumia ila jikaze mama. Mzee Kilimani alimwambia mama James. Baada ya kutulizwa kwa muda mrefu mama James alinyamaza kulia. Lakini alipomuona mwanae akiwa kama mwenda wazimu machozi alianza kumtoka upya na akaangua kilio upya. Wamama wawili walokuwa pale kwa pamoja wakamshika na kumtoa nje. Siku zilikatika James akiwa hospitali. Vipimo alivyokuwa na visubiria vilitoka. Daktari alimuita mama James ila ili kumpa matokeo ya vipimo. Mama habari na poli kwa kuguza. Asante dokta. Ya, nimekuita hapa nikupe matokeo ya vipimo tulivyomfanyia mwanao. Sawa dokta. Nitashukuru kupata majibu ya vipimo maana kupitia vipimo hivyo nina uhakika tutajua nini tatizo lilokuwa linamsumbua mwanangu. Sawa mama, sasa mwanao tumempima vitu vingi. Lakini cha ajabu katika vipimo vyetu hatujaona tatizo lolote. Kila tulichokuipima tulikikuta kipo sahihi. Hivyo katika lugha rahisi mwanao kwa mujibu wa vipimo vya kitaalamu hana tatizo lolote. Ah, atakuwa na tatizo lolote dokta wakati upo vile. Wewe mwenyewe daktari, si umemwona mwanangu alivyo? Yaani imekuwa kama chizi dokta. Najua hilo mamangu. Ila sasa tumejaribu kutafuta chanzo tumekosa. Vipimo vinaonesha hana tatizo kabisa. Sasa mimi nashauri urudi naye tu nyumbani kwani Mungu anaweza tenda mujiza akiwa nyumbani. Waliendelea kushauriana dokta kwa muda mrefu. Lakini mwisho mama James alikubali kumchukua mwanae na kwenda naye nyumbani. James alikuwa ameuka. Akili yake haikuwa sawa. Muda wote alikuwa anacheka tu huku udenda ukimchirizika mdomoni. Mama James alimchukua na kurudi naye nyumbani. Lakini cha ajabu baada ya kufika nyumbani, James alibadilika. Alikuwa kichaa kama awali lakini alikuwa achikicheki ovyo kama alivyokuwa kule hospitali. Ukiachana na hilo, pia macho yake yalibadilika. Ilianza kufanana na macho ya baba yake Daudi. Hali hii mtisha sana mama yake. Lakini cha ajabu zaidi kila alipokuwa anamuongelesha alikuwa hajibu lolote. Alikuwa anaangalia tu bila kuapa majibu yote. Mama James baada ya kuona Ali, alimpeleka tena hospitali wakamwangalie. Daktari, nimefika tena. Kikweli mwanangu simuelewi. Tofauti na mwanzo saizi ya cheki wala aongei, lakini pebu angalie macho yake yalivyobadilika. Yaani hadi naogopa. Mm, mama, hii kadi ise. Sijawahi kutana kesi kama hii maisha yangu yote ya kazi. Kwani mmemfanya nini? Ah. Hata tujamfanya kitu. Bila shanga tumefika tu nyumbani amekuwa hivi. Mm. Alafu ya macho, mbona kama nafanana na yule mzee? Ah, ah nimemsahau jina kidogo. Yule mzee mwenye mambo ya ajabu ajabu pale mtani kwenu. Anaitwa nani? Ah, kweli, yamefanana na macho ya baba yake Daudi. Harafa tai tabia kutoongea. Mbona nafanana na ile familia? Mm, hapo kutakuwa kuna kitu. Kwali? Mama anakushauri usipoteze mdo hospitali. Maana hapa kuna ushirikina mama. Mambo akishirikina yanatatuliwa kishirikina. Mm, I say, kweli. Umenifumbua macho sana. Senzo nimejua kumbe tangu mwanzo hii tatizo limesababishwa na familia ya kina Daudi. Mana haya yote ameanza baada ya mwanangu James kumuua nyoka kule makaburini. Aliongea mama James. Baada ya kushauriana na kuzungumza kwa muda mrefu, mama James alimchukua mwanae na kuondoka naye pale hospitali. Kufika nyumbani, bila kupoteza muda alienda kwa mzee Ayubu. Kuomba ushauri ni kwa mganga yupi ampeleke mwanae akatibiwe. Mzee, nimefika kuomba ushauri. Maana nimegundua taizo la mwanangu linasababishwa na uchawi. Hivyo nimekuja kulishauri kwa mganga yupi nimpeleke mwanangu akatibiwe. Ah, 
Lilo tatizo dogo mbona ila kwa kuwa mtu anemfanyia mwanao hivyo tunamjua na kushauri tena kwanza tukampige mkwara yani tukamwambie tumemjua hivyo aache ushenzi wake hmm. itasaidia kweli ndio itasaidia mchawi kimwambia huku umemkazia macho kuwa eti umemjua ushenzi wake ah, mbona huwa anaona aibu na wanaacha kukuchezea hivyo bila kupoteza muda twende kwa kina Daudi tukwambie waache ushenzi wao hmm. sawa mzee nimekuelewa basi naomba twende kwanza nyumbani kwangu ili nikamwache James awe chini ya uangalizi wa mtu. Alafu sisi twende kwa kina Daudi. Aliongea mama James na bila kupoteza muda mzee Ayubu alifunga mlango. Na wakaongozana na mama James hadi nyumbani kwake. Kufika pale alimkuta James amekaa nje peke yake. Akamuita kijana mmoja jirani yake aitwaye Hamisi na kumuomba muangalie James. Asiondoke mpaka atakaporudi. Yule kijana alikubali kumwangalia James. Bila kupoteza muda, mzee Ayubu na mama James wakaanza safari kuelekea kwa kina Daudi. Kufika pale walikuta nyumba imetulia kimya. Walibisha hodi lakini hakuna aliyeitika. I see. Hapa tukiendelea kubisha hodi utakesha. Hao watu wamo ndani ila hawataki tu kuitika. Dawa hapa ni kusukuma tu mlango kwa nguvu. Kisha tunaingia ndani. Alongea mzee Ayubu huku akiwa anatembea kuelekea mlangoni. Kufika mlangoni alisukuma mlango na kuingia ndani. Mama James yeye alikuwa anamfata kwa nyuma. Walipitiza moja kwa moja mpaka barazani. Kufika barazani walikuta familia nzima kina Daudi imekaa barazani. <coughs> Msikilizaji, cha ajabu alimkuta na James pia akiwa amekaa pale barazani wakati walimwacha nyumbani. Ha, James mwanangu. Mm. Aliita mama James kisha mzee Ayubu aliguna. James mwanangu, umefika saa ngapi hapa? Aliongea mama James huku akimsogelea mwanae. Lakini mzee Ayubu alimshika mkono na kumzuia asiende. Ah, hapana bwana. Huyo sio mwanao, usiende. Sio mwanangu kivipi? Wosa na muone James yule pale. Hata kwaje sio mwanangu. Haiwezekani akawa mwanao. Mwanao tu mwache nyumbani kwako bwana. Niache. Niache nikamchukue mwanangu. Nimesema niache. Mama James alimfokea mzee Ayubu na kwenda mpaka pale alipokuepo James na kumshika mkono. Wakati haya yote yanaendelea. Baba Daudi, Daudi na mama Daudi pamoja na James wote walikaa kimya tu bila kuongea lolote. Mama James alimshika mwanae James mkono na kumvuta. Alipomwangalia mwanae moyo wake ulivuja damu kwa uchungu na akaanza kulia. Alipiga kelele na kulia sana huko akisema, "Mmefanya nini mwanangu? Mwanangu ameokosea nini?" Ukimya wa baba Daudi na familia yake ulizidi kumpa hasira mama James. Alichukua kiti kilichokuwa pembeni na kumpiga nacho baba Daudi. Kama hiyo haitoshi, alimfata akamshika koti na kumtikisa huku akimwambia, "Na kuwa leo, leo na kuwa." Aliongea mama James huku akimtikisa na kumpiga piga baba Daudi. Mzee Ayubu alimfata haraka akamshika kwa nguvu na kumvuta kumtoa kwenye mwili wa baba Daudi. "Hatujafika kuleta vurugu hapa. Hebu wache utoto. Utoto gani? Wewe unamwona alichomfanya mwanangu? Mwanangu amebadilika amekuwa kama Taira." Ona macho yake. Ona alivyokuwa anatia huruma. Aliongea mama James na pale pale akaangua kilio. Baba Daudi, Daudi pamoja na mama Daudi waliendelea kuwa kimya tu. Ilikuwa ni kama hakuna kinachotokea. Kelele za mama James ziliwafanya watu wajae. Mzee Ayubu alimshika mama James na kumvuta nje pamoja na James. Kufika nje walikuta lundo la watu. He, mzee Ayubu kuna nini tena? Waliuliza watu waliokuwa nje. Ah. Oh, hii ni mambo mazito ndugu yangu. Mazito yapi tena? Tulikuwa wale tumekuja kumuonya baba Daudi na familia yake kuhusiana na matatizo ya James. Lakini cha ajabu tumefika hapa. Tumemkuta James wakati tulimwacha nyumbani. Mm. I see, ya kweli hayo. Ya kweli kivipi? Wewe unamwona huyu hapa James? Si unamwona alivyokuwa? Yeye amekuwa kama kichaa. Do I say, dunia ina mambo. 
Yaani James alibadilika ndani ya muda mfupi tu. James ile kwa naendesha naye boda boda si huyu. Eh, hey, I say. Uni mtu mwingine kabisa. Ndio hivyo ndugu zangu. Na si tulikuja kuwaonya wamrudishe James ayo katika hali yake ya kawaida, lakini tuliyakuta ndio haya haya mnaoyaona nyie. Hmm. Ah, wewe unaguna nini? Dawa ya wachai kwani ujui? Huyu baba Daudi na familia yake wote ni wanga tu hawa. Na dawa yao ni moja tu kuwafungia ndani ya kuichoma moto hii nyumba. Aliongea Awadhi. Kauli yake Awadhi iliungwa mkono na vijana wengi sana waliokuwa pale. Walianza kupiga kelele na miruzi. Leteni mafuta tuwafundisha adabu wa wachawi. Aliongea Awadhi. Bila kupoteza muda, baadhi ya vijana walianza kumimina mafuta kutoka kwenye pikipiki zao. Kelele na miruzi zilifanya watu wengi zaidi waje. Mtendaji na mwenyekiti wa mtaa ni miongoni mwa watu waliofika. Vijana, mmetaka kufanya nini tena hapa? Wewe mwenyekiti vipi? Wewe tunachofanya hapa? Nyie wazee siku hizi mnazeeka vibaya sana. Alijibu Awadhi. Ah ah, vijana, hem hem tulieni. Kujichukulia sheria mkononi si kitu kizuri. Mtakuja kujuta ise. Wewe mzee hajute nani? Nyie mnataka kuchoma moto nyumba ya watu. Alafu wewe mzee, hawa unaowaita watu sio watu. Hawa ni mazombi na dawa yao ni kuua tu. Haiwezekani watufanye wapumbavu alafu sisi tuache tu. Majibizano yalikuwa ni makali sana kati ya mwenyekiti na Awadhi. Mwenyekiti aliwasi sana wasichume ile nyumba. Lakini hawakosikia. Waliendelea kumimina mafuta kwenye pikipiki zilizokuepo pale. Na wengine waliendelea kutafuta matairi ya magari ili waje kuyachoma pale. Mtendaji baada ya kuona hali tete alisogea pembeni na kutoa simu ili awapigie polisi. Lakini kabla hajafanya hivyo, vijana walimwahi na kumnyang'anya simu. "Kwa nini unataka kuwapigia polisi?" aliuliza Awadhi. "Ah, ah na waita polisi kwa faida yenu vijana. Mnataka kufanya sio kitu sahihi kabisa." "Ah, kwa hiyo ila wewe, kwa hiyo kitu sahihi ni, ni kuacha hawa chai waendelee kutoroga au au waendelee kupoteza vijana wenzetu?" Hivi, we mzee, hujisikia hata uchungu unavyomwona James amekuwa hivi ile? Ona jinsi mama yake anavolia kwa uchungu. Ah ah, kijana sijakataa. Uchungu unajisikia. Tena sana, ile dawa ya hayo wote si hiki mnachokifanya vijana. Kwa hiyo dawa ni nini sasa? Maana naona unatukataza tu hapa sasa tujui tunachotaka kufanya hapa. Kama unaona sasa tujui tunachotaka kufanya vile, eh? Ah, kijana, kwa sasa mimi sifahamu. Sasa kama ufahamu, kwa nini unataka kutuzuia? kwa kutuitia polisi au na ni mchawi tu. Ah kijana sasa unafuka mipaka. Unemuita mchawi nani? Mchawi wewe mzee. Aise hujui mimi ni mtendaji. Nitakuitia mgambo hapa ukamate sasa hivi. Walibishana kwa muda mrefu sana. Kwa sira mtendaji na mwenyekiti wakataka kuondoka eneo lile. Bila vijana wakawazuia. Walidhani watenda kuita polisi. Wakawakamata na kuwafunga kamba. Amondoki hapa mpaka zoezi letu liishe. Aliongea awadhi na akawaamrisha vijana waimwagie mafuta ya petroli ile nyumba ya baba Daudi. Wakati mzozo unaendelea nje, familia ya kina Daudi yenyewe iliendelea kukaa ndani. Haikutoka nje. Vijana walichukua mafuta na kuanza kuimwagia nyumba. <laughs> Chaji hapo kila walipoimwagia mafuta, awadhi ndiye aliyeloa. Yaani mafuta alimwagia nyumba ila alielewa ni awadhi. Kila walipoimwagia mafuta ilikuwa ni kama wanamwagia mafuta awadhi. I say, hey, emo chini kumwaga mafuta. Aliongea awadhi kisha ali aliuliza. Ah, tuache kivipi tena awadhi? Ah, Nyie muache kivipi? Unauliza tena. Wewe unaona mimi hapa naloa mafuta? Ile hali iliwatia wasiwasi na woga. Kijana mmoja mmoja akaanza kuondoka kimya kimya eneo lile. Ah, awadhi bwana. Sasa unaenda wapi wakati wewe ndio kiongozi? Ali alimuuliza awadhi baada ya kumuona anaondoka taratibu. Oya oya oya, hemu acheni uoga bana, mnaenda wapi? Ali aliwaambia wenzake lakini hakuna aliyejibu kila mmoja alikuwa anaondoka kimya kimya. Mm. Sasa kama wote wanaondoka, mimi ndio nani hadi nibaki? Aliwaza ali, kisha akatupa guduria chini na kutimua mbio. 
Nye, mbona mbona mnaondoka alafu mnatuacha hapa? Walipiga kelele mwenyekiti na mtendaji ambao walifungwa na kamba pamoja. Nye, mtufungue nye. Waendelea kuita na kupiga kelele. Lakini hakuna aliyewajali. Kila mmoja alishika njia yake na kuondoka kimya kimya. Awadhi hofu ilimjaa sana. Alianza kukimbia kuondoka eneo lile huku akigeuka na kuangalia nyuma. Alihisi kama kuna mtu anamfata. Mwenyekiti na mtendaji waliangaika pale na mwisho alifanikiwa kujifungua zile kamba. Bila kupoteza muda na wao walisimama na kuondoka. Huu ngozi ni kazi kweli kweli. Yaani siwezi vijana hawa tuheshimu kabisa viongozi wao. Yaani mwenyekiti mzima wananifunga kamba kama mtoto. Aliongea mwenyekiti. Kisha mtendaji akamjibu. Mm. Mimi nashukuru Mungu tumetoka salama tu. Ila wadhi atupaswi kumwacha hivi hivi. Hapa na end of scene nikifika tu namwambia mgambo wa mkamati. Maana yeye ndiye aliyemwambia eh akawaambisha pia na wenzake watufunge kamba. I say kweli lazima tumweke kwanza ajifunze. Aliongea mwenyekiti huku akiongeza mwendo na mtendaji akimfuata kwa nyuma. Kwa upande wa awadhi huku akiwa na wasiwasi mwingi alikimbia huku akiangaza macho kushoto na kulia. Hakufika mbali alijikwa kwenye kisiki na akanguka chini kama mzigo. Bila kupoteza muda alisimama na kuendelea kukimbia. Alikimbia mpaka akafika kijiweni wanakopaa kipikipiki. Alikuta baadhi ya vijana wako pale. "Eh, hey, kaka, mbona hivyo? Yaani umeloa mafuta mwili mzima?" Aliuliza Rashidi ambaye ni dereva boda boda wa pale kijijini. Alafu mbona kama una mawengi sana? Ni tatizo ndugu yangu. Eh. Du majanga. Yaani acha tu. Aliongea awadhi huku akiema kwa nguvu. Eh hey, awadhi basi tulia basi majanga gani tena ndugu yetu? Tulisikia kireko Badaudi. Bwana. Tukaenda. Kufika pale tukamkuta Ma James na mzee Ayubu. Mama James alikuwa analia sana. Tulipouliza nini tatizo? Mzee Ayubu akatuambia alienda kumuonya Badaudi na familia yake kuhusu James. Lakini cha jambo baada kufika pale walimkuta James huko pale wakati wao walimwacha nyumbani. Sasa baada ya kutupa hiyo maelezo, tukaamua tuichome moto ile nyumba ya kina Daudi ili kuakomesha kwa uchawi. Cha jambo wamechukua mafuta kumwagia ile wanavyokuwa naimwagia nyumba. Lakini kila wakimwagia mafuta nyumba, yale mafuta yalikuwa yanamwagikia mimi. Yaani badala ya nyumba kuloa na roa mimi mafuta. Aliongea awadhi. Da, I say yeye mna majanga kweli. Yaani na akili yenu kabisa mnaenda kuchoma moto nyumba ya kina Daudi. Aliongea Hamisi. Awadhi hakumjibu kitu, alitoa macho kumwangalia tu. Awadhi usiniangalie wewe, nijibu. Hivi nyem mlaza nini hadi mkaamua kwenda kuchoma moto nyumba ya yule mzee? Ah, oh, Hamisi. Tuita kumkomesha tu bwana. Eh? Mmemkomesha eh? Sasa mmekomeshwa nyinyi. Aliongea Hamisi. Kwa mbali kidogo barabarani mzee Ayubu, mama James na James walikuwa wanapita. Waona James alivyofanywa pale. Alafu bila kufikiria mnaenda kuchoma moto nyumba ya yule mzee. Da. I say nyem mlikuwa mnajitafutia mabarani. Mzee Ayubu, James na mama James waliwapita pale bila kusalimia wala kusema chochote. Walinyosha moja kwa moja mpaka nyumbani. Kufika nyumbani cha ajabu kwa mbali alimuona James amekaa nje ya nyumba. Mama James alishtuka sana. Akageuka nyuma kumwangalia James walioongozana naye. Na alikuwa yupo. Maana yake ni hivi. Kulikuwa na wakina James wawili. Mmoja yupo nyumbani amekaa mwingine wameongozana naye toka kwa kina Daudi. Kwa jinsi walivyokuwa kutofautisha ili jishindikana kabisa. Kwa mshtuko na uoga mama James akaanguka chini. Mzee Ayubu na yeye alishindwa kuvumilia. Akaona mm hapa ni kutimua mbio tu. Alianza kukimbia ila hakufika mbali na alijikwa na kuanguka chini. Haraka sana alisimama na kuanza kukimbia lakini akofika mbali kwa mbele pembezoni mwa barabara alimuona baba yake Daudi uoga ulimjaa mzee Ayubu alimwangalia baba Daudi kwa uoga baba Daudi yeye alikuwa busy na kazi yake 
alikuwa anakatakata kuni pembezoni mwa barabara. Mzaribu alipunguza mwendo kwa uoga mkubwa. Akapita pale alipokuwa baba yake Daudi. Baada ya kupita tu, alitimua mbio kwa spidi kali sana. Huku akigeuka kuangalia nyuma. Hakuamini macho yake kama amempita salama. Alifika mpaka nyumbani kwake. Moja kwa moja aliingia ndani kwake na kuanza kupanga vitu kama mtu aliyekuwa anataka kusafiri. Akiwa anapanga vitu ndani mlangoni kwake mzakiri mali alikuwa na bisha hodi. Hodi mzee Ayubu. Alita mzee Akirimali. Mzee Ayubu bila kujibu chochote alienda hadi mlangoni na kufungua mlango. Mm. Mzee mwenzangu, napiga hodi muda wote huu hata kunikaribisha hakuna. Sasa kukaribisha au karibisha vipi? Si hivi nimekuja kufungulia mlango ama kuna stai nyingine ukaribisha? Ah. Sawa, tuachane nayo. Hivi umepata habari kuhusu mama James na mwanaye? Hmm, hapa. Kuna kijana ameniambia wakina James wamekuwa wili, alafu wote ni, ma, ni matahira tu. Hmm. Ndio, usigune. Sasa msakili mali. Nadhani muone jinsi mambo yalivyokuwa magumu. Na kutokana na hilo mimi ni maamua kuondoka hapa kijijini. Ah. Sasa unaondoka unaenda wapi? Mimi naondoka naenda kwa watoto wangu huko Iringa. Aliongea mzee Ayubu na pale pale akaingia ndani na kutoka na begi. Waliachana njia. Mzee Ayubu alielekea kwenye barabara inayoelekea kwenye barabara kuu. Wakati mzaki mali yeye alielekea nyumbani kwa kina James. Mzee Ayubu alifika kwenye barabara kuu na hakuchukua muda mrefu likapita rori la makaa ya mawe. Akaongea nao wakambeba na safari ya kuelekea Iringa ikaanza. Kwa upande wa mzee Akirimali, alienda mpaka kwa kina James. Kufika pale akakuta watu wanampakiza mama James kwenye pikipiki. Vipi jamani? Bona mama James yupo hivyo? Mm. Matatizo tu. Anasema ameona wakina James wawili hivyo kwa uoga akaanguka chini na kuzimia. Alijibu kijana aliyekuwa anasaidiana na wenzake kumpandisha kwenye pikipiki mama James. Lakini mbona James mwenyewe ni mmoja tu? Si yule pale ama Ah. Hata sisi tumemkuta mmoja tu lakini baada ya kumpa huduma mama yake ambaye alikuwa amezimia hapa, amesema yeye aliwaona wako wawili. Sasa mpaka sasa tunashindwa kuelewa huyo James mwingine yuko wapi. Maana sisi tumemkuta mmoja tu. Du, hiki kijiji kina mambo sana. Sasa na mama James ana tatizo gani? Mbona umempandisha kwenye pikipiki na kumshika kama mtu aliyepoza? Ah, mwili wake hauna nguvu kabisa, inaonekana kama amepoza upande mmoja. Alijibu yule kijana. Walilizana mengi na mwisho akampeleka mama James hospitali. Kwa upande wa mwenyekiti na mtendaji baada ya kufika ofisini, walimwagiza mgambo amkamate awadhi. Bila kupoteza muda, mgambo alienda kwenye kijiwe cha pikipiki ambacho Awadhi anashindaga na kumkamata. Awadhi alikubali kukamatwa bila kusema chochote. Alikuwa mpole sana. Lakini rafiki yake Ali aliyekuwa naye hakuridhika kuona rafiki yake anachukuliwa kiraisi vile. Ali aliamua kuuliza. Asiye kusaki kwani nini kwanza mbona unamchukua tu? Wewe utajua akifika huko ofisini bwana kwa mwenyekiti. Ah taratibu hizo hazipo hivyo. Uwezi kumkamata mtu bila kumwambia kosa lake bwana. Alafu wewe mbona unikauna kirere sana? Mbona wadhi mwenyewe ongei? Wewe ni kama nani mpaka unaniuliza hivyo? Kama unataka kujua makosa ya rafiki yako, njoo ofisini. Alongea mgambo na akamkokota wadhi mpaka kwenye ofisi za kijiji. Afadhali sana umempata mshenzi huyu. Alikuwa anaona sifa sana kumwamrisha mwenzake e, watufunge kamba, si ndio? Hebu kamfunge kwenye lile selo. Alongea mwenyekiti. Na kwa kukomoa tu. Leo atalala hapa hapa. Kesho ndio tutapiga simu mjini ili polisi waje kumchukua. Aliongea mtendaji. Mgambo alimshika shati ya wadhi na kwenda kumfungia ndani kwenye chumba maalum. Awadhi muda wote akili yake haikuwa sawa. Alikuwa anasikia sauti za ajabu. Hali iliyomtia uoga zaidi na kumfanya changanyikiwe zaidi. 
Sauti alizokuwa nazisikia zilikuwa zinamshawishi aji nyonge. Kwa nini unapata taabu hivi? Mbona dawa ni ndogo sana? Jiwe. Jiwe ile ujikomboe. Ukijinyonga matatizo yote haya yatakuisha. Usipofanya hivyo utakuwa tahira kama James. Hivi kipi bora? Kufa ili uende kuishi maisha ya amani mbinguni au kubaki duniani hapa na uwe tahira kama James? Awadhi alisikia sauti ikimwambia maneno hayo bila kujua hiyo ni sauti ya nani na inatoka wapi. Sauti ile ilimchanganya sana Awadhi. Alijaribu kuziba masikio ili asisikie lakini alishindikana. Alijikunyata kwenye kona ya kile chumba na kuziba masikio kwa mikono. Lakini ilikuwa bure. Aliendelea kusikia ile sauti. Usugupi. Haichukui muda mrefu. Kifo ni bora kuliko mateso na uyapata. Ilisikika ile sauti ikimwambia. Staki bwana, staki, toka. Nimesema toka. Alipiga kelele awadhi. Sauti yake ilifika hadi kwa watu waliokuwa nje. Hali iliyopelekea mgambo aende kuangalia kuna nini. Kufika ndani alimkuta awadhi uko peke yake. Huko akipiga kelele na kusema hataki. Staki bwana, niache. Staki. Staki niache. Ah, wewe utaki nini bwana? Kwa nini nani amekushika mpaka useme waakwache? Aruliza mgambo mara baada ya kufungua mlango. Awadhi hakumjali mlinzi. Aliendelea kupiga kelele na kulia. Huku amekaa na kujikunyata kwenye kona ya kile chumba. I say nakuuliza unijibu. Sasa nakupa amri. Acha kutupigia hizo kelele kabla sijakushughulikia hapa. Anaongea mlinzi. Lakini awadhi aliendelea kupiga kelele. Hali iliyomkera mlinzi akaamua kuchukua rungu na kuanza kumpiga nalo awadhi. Alimpiga sana, sana tu. Awadhi alilia sana na kueleza kuwa kuna sauti anaisikia inamwambia jiwe. Mlinzi hakumuelewa. Aliendelea kumpiga. Baada ya kumpiga sana alimwacha mle ndani akivuja damu kisha akamfungia mlango na kutoka nje. Kwa upande wa mama James alifikisha hospitali na bila kupoteza muda matibabu yalianza. Jirani yake aitwaye mama Misi ndiye aliyebaki naye hospitali kumuuguza. Kutokana na kutokuwa na mtu wa uhakika kumuuguza, majirani waliokeana zamu za kwenda kumuuguza hospitali mpaka pale atakapopona. Ukiachana na Ma James aliyekuwa hospitali. Tatizo kubwa lilikuwa kwa James ambaye alibaki nyumbani peke yake. Na kutokana na hali yake watu walikuwa wanamuogopa. Hakuwa na mtu wa kumfanyia lolote. Lakini kutokana na hali yake hakujali kitu. Muda wote alikaa upinuni kwenye nyumba yao. Hali yake ilikuwa vile vile. Alikuwa anatoka udenda muda wote pia macho yake yalikuwa yanatisha sana kwani ilikuwa kama ya baba Daudi Tukirudi kule kwa Awadhi baada ya mlinzi kutoka nje Awadhi alijikunyata kwenye kona ya kile chumba na kuanza kulia Akiwa analia huku kainama alihisi mtu kamshika bega alipoinua macho kumwangalia ni nani alijiona ni yeye mwenyewe Ilikuwa ni nafsi yake ndio ile mshika Pole sana Tazama hakuna mtu anayekuamini sasa Utakuwa kama James Usikubali uwe vile ni bora ujiue tu Usiogope kifo ni bora kuliko maisha unayoishi Ni bora ufe Binguni ni kuzuri sana kuliko duniani Na hii ni kwa faida yako ile nafsi ilimwambia kisha ikamsogelea hadi sikioni na kumwambia Jinyonge Awadhi mwili wake ulikuwa kama umepigwa na shoti Alikubaliana na mawazo aliyopewa ila akajiuliza moyoni Itajinyonga vipi bila kamba huko ndani Ni jambo ambalo alijiuliza Awadhi moyoni Lakini cha ajabu ile nafsi ilijua swali Ailojiuliza moyoni na pale pale ikamwambia Si lazima kamba 
hata mkanda wa sururi yako unafaa mgambo alisahau kukuvua mkanda hivyo tumia mkanda kujinyonga baada ya kuambiwa hivyo haraka sana awadhi aliuangalia mkanda wake wa suruali akautoa na kuangalia vizuri unasubiri nini jinyonge jinyonge matatizo yako yaishe ile nafsi iliendelea kumwambia awadhi moyo wake ulikuwa na sita kufanya lile jambo lakini kila aliposita ile nafsi ilimshauri na kumsistiza ajiue aliuchukua ule mkanda kisha kapanda juu kwa kutumia dirisha na kwenda kufunga kwenye kenchi aliufunga vizuri kilichobaki ilikuwa ni kujitundika tu alishuka pale dirishani akawa anauangalia ule mkanda ili nafsi limsogea na kumwambia una sita nini kwa nini unaendelea kujiuliza uliza awadhi alijaribu kuipuuza ile sauti lakini alishindwa Mwishowe aliamua kupanda juu na kuweka kichwa chake kwenye ule mkanda tayari kwa kujiua. Usiogope. Haichukui muda mrefu. Ile nafsi ilimwambia. Awadhi huku akiwa anatoka machozi. Alipanda kwenye ule mkanda kwa kutumia dirisha na kujininginiza. Maumivu aliyoyasikia yalikuwa ni makali sana. Alitamani kujitoa pale lakini lishindikana. Alitupa miguu huku na kule. Mwisho haja ndogo na kubwa zikamtoka. Akaona giza mbele yake. Kule nje mgambo alikuwa anaongea na mwenyekiti. Mgambo alianza kuzungumza. I say, huyo mtume wa wenu ana matatizo sana. Ah, kwa nini unasema ana matatizo? Ah. Si nimeingia ndani eti anasema kuna mtu anamwambia jinyonge. Mm. Mtu mle ndani ameingiaje wakati ufunguo nazo wewe? Hmm. Mwenyekiti, ndio hapo nashangaa. Naonekana kama akili yake labda haipo saa. Ah, achana naye. Tufundishe adabu. Maana alikuwa anajifanya mjanje sana. Haiwezekani watufunge sisi kamba kama watoto. Mwache aone cha mtema kuni. Aliongea mwenyekiti. Wakiwa kwenye hayo mazungumzo, alifika ali ambaye ni dereva mwenzake na awadhi pamoja na mama yake awadhi Mama yake awadhi alikuwa peku na alikuwa anatembea huko akihema sana Mwanangu anakosa gani mpaka mumfungie ndani Aliongea mama yake awadhi Ah we mama ujui uko salamu nao au jeuri tu Eh jamani ningejua ningeuliza Naomba mumtoe mwanangu haraka sana Mtoto mwenyewe kiume ni yeye tu harafu mnamfanyia hivi jamani kweli Alimfanyia hivyo nani Sio mwenyewe uamrisha wenzake watufunge sisi kamba. Anadharau sana huyu mwanao. Yaani bila uoga wala nini walitufunga mimi na mtendaji kamba. Eh. Kwa nini sasa mumkamate yeye tu na wenzake wako wapi? Si mwakamate wote, kwa nini yeye tu? Mabishano yao yalikuwa makali sana. Walibishana sana bila majibu. Mshoe, mwenyekiti alishindwa kuvumilia. Akawa anamtishia mama awadhi kumfungia ndani. Baada ya kuona mwenyekiti hamuelewi mama Awadhi, aliomba amuone mwanae. Kama hutaki kumtoa mwanangu, basi naomba nimruhusu japo nimuone tu. Asasi ungesema hivyo tangu mwanzo, ama bishano yote asingekuepo. Aliongea mwenyekiti na kumwambia mgambo wa mfungulie Awadhi ili aje amuone mama yake. Mgambo bila kupoteza muda, akaelekea kwenye chumba wanachokutumia kama selo kwa ajili ya kufungia watu Alifunga mlango na kuingia ndani Alichokiona hakuamini macho yake Alifikicha macho labda ataona tofauti lakini wapi Alichokiona kilikuwa ni kile kile Awadhi alikuwa ananinginia kwenye mkanda juu ya kenchi Mgambo kwa kumwangalia tu alijua tayari ameshakufa Alichanganyikiwa Kilicho mchanganya sio kujinyonga kwa awadhi. Kilicho mchanganya ni kitendo cha kuona mkanda ndio uliotumika kujinyongea. Alijua kesi ingekuwa kubwa kwake kwani tukio limetokana na uzembe wake wa kushindwa kumvua mkanda awadhi wakati anamfungia selo. 
Haitoka haraka hadi kwa mwenyekiti akamuita pembeni wange. Nimekwambia kamleta wadhi. Kwa nini umekuja bila yeye alafu unaniita pembeni? Alongea mwenyekiti. I see. Mm, ni majanga mazito. Majanga mazito? Mbona sielewi? Mwenyekiti alimuuliza mgambo. Mm. Unagula nini? Sema tatizo nini? A uh, uh, wadhi amejinyonga. Um, um, Aliongea huku akiumauma maneno. Wewe unasemaje wewe? Nasema yule mtumia wadhi amejinyonga. Mm. Acha msiara kipumbavu bana. Anyonga vipi wakati upo selo? Kamba atatoa wapi? Hapana hilo aliwezekani. Uh, nilisahau kumvua mka kabla hajamaliza mwenyekiti alingalia. Ongea haraka bwana, acha kumuuma maneno. Alifoka mwenyekiti. Kitendo chake cha kufoka kilimfanya mama Wadhi awasogelee na kuuliza kuna nini. Kitendo cha mama Wadhi kusogea walipo kilimfanya mgambo atetemeke na kuwa muoga zaidi. Kuna nini mwenyekiti? Ulisema huyo mgambo akamlete mwanangu ni muone. Sasa angemleta kwanza alafu wewe mazungumzo yenu angefata. Aliongea mama Wadhi. Mama Wadhi, nomba kakae pale ulipokaa. Mazungumzo yangu na mgambo uya ya kuhusu. Kakae pale, kama kuna lolote utakwambia. Aliongea mwenyekiti kisha akamshika mkono mgambo na kutoka naye nje. Sasa Hili swala limesha kwa ngumu. Hii kesi ni yetu. Kwanza tumemfungia hapa wakati tulikatazwa kuwafungia watu hapa. Alafu pili, tumemfungia na vitu hatari kama mkanda wa suruali wakati hauruhusiwi. Sasa kufanya ili kupunguza uzito wa kesi, inabidi ukamtoe mkanda kisha uchukue shati lake umtundike nalo. Hii itaonekana amejinyonga kwa shati na sio mkanda. Aliongea mwenyekiti. Mm. We. Mgambo unaguna nini? Njia moja hapa kupunguza uzito wa kesi hiyo ndio hiyo. Sasa uamzi ni wako. Kwenda kumtundika na shati au kumwacha vile vile. Ah, sasa mwenyekiti wakati namshika ili nimtoe ule mkanda alama zangu za mikono si zitabaki kwenye mwili wake. Ah, sasa zikibaki tatizo nini? Ah, unauliza tatizo nini? Polisi wakija kumchukua na kuchunguza si nitaonekana mimi ndio nilie mnyonga. Sikiliza mgambo. Kwanza na kuomba acha uoga. Pili na kuomba uelewe njia pekee ni hiyo. Alama zako zikionekana si tatizo. Tujue jinsi ya kutetea. Hapana mwenyekiti, mimi naogopa. Labda uende wewe au tumwambie mtendaji aende. Hizo bali za mtendaji achana nazo. Kwanza tumwambie saizi. Hakuna siri ya watu wengi. Ili swala kwa sasa naomba libaki kwa mimi na wewe. Paka pale utakapopata ufumbuzi. Mm, sawa. Sawa, umenielewa? Unaenda kumtundika na shati lake au? Sawa, nimekuelewa mwenyekiti kuhusu kutomwambia mtendaji. Ah, uh, hilo nimekuelewa. Hilo la kwenda kumtundika na shati, I say miss ile zile la kwenda kumwambia mtendaji. Hilo nimekuelewa. Basi sawa. Kama uliwezi shauri yako. Maana mimi nilikuwa na kuambia ni kuokoe wewe, lakini wewe unaleta jeuri. Kama uwezi sawa. Ngoja niwapigie simu polisi waje wampime na kumchukua. Ila naomba elewa hii kesi ni yako. Ah, kesi ya kwangu kivipi mwenyekiti? Ya kwako ndio kwa sababu wewe si ndio uliyemfungia ndani. Wewe uliyemfungia bila kumvua mkanda na viatu. Na kwanza sisi hatukukwambia umfungie ndani. Sisi tulikwambia ukamkamati na kumleta hapa na wala tukwambia ukamfungie ndani. Kauli hii ilimfanya mgambo achanganyikiwe na aanze kutetemeka. Kwa mbali aliona jere na mnyemelea. Yaani mwenyekiti ndio unanikana kabisa leo. Ah, mgambo sio kama na kukana na kueleza ukweli. Nimekupa ushauri wa kufanya ili nikusaidie ila wewe hautaki. Sasa unadhani mimi nitafanyaje? Ili akamtue mkanda na mtundike na shati lake. Kama utafanya hivyo hii kesi itakuwa ya kwako peke yako. Mgambo woga ulimwingia. Hakuwa tayari kwenda jela kwa sababu ya lile. Aliweza sana na akaamua kwenda kufanya kama alivyoshauriwa na mwenyekiti. Mwenyekiti alienda kuongea na mama Awadhi. Mgambo moja kwa moja alienda kwenye chumba alichomfungia Awadhi. Alifungua mlango akaingia ndani. Alifunga mlango kwa ndani. Alimvua shati Awadhi aliyekuwa ananinginia kisha akalifunga kwenye kenchi 
na kumkobeka na roshingoni. Ikawa inaonekana kama amejinyonga na shati. Baada ya kufanya hivyo aliutoa ule mkanda. Akamvua viatu na kuondoa vitu vyote vilivyokuwa havitajiki mlendani. Baada ya hapo alitoka nje na kwenda kumwambia mwenyekiti kuwa tayari ameshafanya kama alivyomwagiza. Mwenyekiti alichukua simu na kumpigia mtendaji kwanza ambaye alikuwa ametoka pale ofisini. Alimwambia aje haraka kwa kuna tatizo. Mtendaji bila kupoteza muda akawa amefika. Mwenyekiti alimvuta mtendaji pembeni na kumwambia tukio la awadhi kujinyonga. I say, yule kijana tuliyemtuma mgambo akamkamata amejinyonga. Eh, hey, kijana gani tena huyo? Mtendaji, mbona kwa hivyo? Wewe umfahamu yule kijana aliyewaamrisha wenzake watukamate na wakatufunga kamba? Yule ambaye ulisema tumfunge hapa mpaka kesho ili kumkomoa. Oo. Mm. Mm. Sasa amejinyonga vipi wakati ali, ali, alikuwa sero? Ah, na msimulize maswali mengi. Wewe jua amejinyonga. Na sala msingi hapa ni kushauriana tunafanyaje? Na ambaye zaidi mama yake yupo hapa anataka kumuona. Mm. Katika hili hakuna cha kushauriana ndugu yangu. Wapigie simu polisi waambie waje kupima na kumchukua. Aliongea mtendaji na bila kupoteza muda mwenyekiti alipiga simu polisi. Maana mjini. Polisi walimwambia ndani ya saa moja watakuwa pale. Mwenyekiti baada ya kuongea na polisi alimfuata mama Awadhi na kumwambia Mama samani sana. Mwanao amefanya kitu cha ajabu sana. Hautaweza kuwa naye tena. Sasa kwa neki vipi? Kwa nani ameji amefanya lipi la ajabu labda? Mwanao ameji kabla hajamaliza mtendaji alifika na kumkatisha mwenyekiti. Kisha akamuita pembeni. Hivyo wewe, taarifa za kifo nadhani wanatoa toa tu kinyejikinyeji hivi. Unaweza sababisha mama wa watu na yeye afe kwa mshtuko huko bana. Atakufa kwa mshtuko huyo. Alongea mtendaji. Kisha mwenyekiti akamjibu. Sasa tunafanyaje? Unataka tusimwambie hadi polisi waje hapa ndo ajue mwanae amejinyonga? Hata hmm, sielewi aise. Ila naomba niache mimi niongee naye kwanza. Alongea mtendaji na pale pale alitoka na kuelekea alipo mama Wadhi. Mama Wadhi alishaanza kuchanganyikiwa. Maneno ya mwenyekiti yalimchanganya. Hakujua kinachoendelea. Mtendaji alimchukua na kuingia naye ofisini kwake. Kwa kutumia busara kubwa mtendaji alimjenga kisaikolojia mama Wadhi kisha akamwambia tukio la mwanae kujinyonga. Taarifa ile ilikuwa mbaya sana kwake. Wadhi alikuwa ndio tegemeo lake. Aliangua kilio kwa sauti kubwa sana. Alilia na kugalagala chini kama mtoto. Kilio chake kilifanya na kijiji wa Jee pale ofisini. Taarifa za kujinyonga kwa awadhi zilienea kwa kasi sana pale kijijini. Kila mmoja akawa anaongea lake. Haikuchukua muda polisi wakaja. Polisi wakiongozana na mgambo, mwenyekiti pamoja na mtendaji walienda hadi kwenye kile chumba. Wananchi wengine walizuiri wa kuingia. Mgambo alifungua mlango na kuingia ndani. Baada ya kuingia ndani, mgambo alishtuka sana. Alichokiona mbele yake kilikuwa tofauti kabisa. Kwa mshtuko pale pale alianguka chini na kupoteza fahamu. Ah, huyu mgambo vipi? Kwa nani jawai kumuona mtu aliyejinyonga? Aliongea polisi mmoja ambaye alikuwa kiongozi wa wenzake. Mwenyekiti na yeye akili yake haikuwa sawa. Alichotegemea kukiona kilikuwa tofauti na alichokiona. Akawa anajiuliza. Ah, ina maana mgambo hakuja kumtoa mkanda. Mwani nilimwambia mtoe mkanda na amnenginize kwenye shati ili onekane amejinyonga kwa shati. Sasa, ah, mbona bado kajinyonga na mkanda? Hawa alindanganya nini? Na kwa nini azimie? Alijiuliza mwenyekiti. Maswali alikuwa mengi kuliko majibu. Awadhi alikuwa yupo ananinginia kwenye mkanda wake na si shati kama ambavyo mgambo alimweka. Hali ile ilipelekea mgambo ashtuke na kuzimia. 
Mbona mnamwangalia tu mwenzenu akaanguka na wala mumsaidi? Hebu mpende huduma ya kwanza bwana. Polisi alimwambia mwenyekiti na mtendaji. Kwa kushirikiana na polisi wengine mwenyekiti na mtendaji alimbeba mgambo na kumtoa nje. E, tumweki tumweki kwenye hewa hapa. E, Atazinduka tu. Aliongea mwenyekiti. Waliwaita vijana wawili na kuambia wampepeki kisha wao wakaenda ndani. Kitendo cha mgambo kutolewa nje akiwa amezimia kiliwapa shauku zaidi wana kijiji waliokuwa pale. Ham ya kutaka kujua kinaendelea nini ndani. Ham iliwajia sana. Huku ndani polisi kabla ya kumshusha hawadhi wakawa wanamchunguza kwanza. Mwenyekiti huyo mtu kajionga kutumia mkanda. Kwa nini mlimfungia ndani na vitu hatari? Mm, a mimi a tuli Unongea ni mwenyekiti? Mbona sikuelewi? Kwa nini unaumwa wa neno? Na unatetemeka kwa sababu gani sasa? Mi sijui i da mwenyekiti. Eh se, mwenyekiti wako unaonekana kachanganyikiwa nini? Nijibu wewe bwe mtendaji. Kwa nini mmemfungia na vitu hatari? Ah. Afande, ilo sali nadhani mtu sahihi wa kujibu alikuwa ni mgambo. Ila kwa bahati mbaya ndio hivyo kazimia. Ila nadhani fahamu zikimrejea atawajibu vizuri. Aliongea mtendaji. Wao wow, simoni mgambo bwana. Hii tukio lina mengi. Kwanza aliyetoa amri ya huyu kijana kumfungia huu ndani ni nani? Wakati mlishakataza Kuhusu hilo kamanda ilikuwa hivi. Unajua mimi na huyu mwenzangu huyu kijana alitu maelezo na yote tofauti na sai langu. Swali hilo kuuliza ni kuwa nani aliyetoa amri ya huyu kijana kufungiwa huu ndani wakati tuliwakataza? Bwana mnaangaliana tu. Naomba ni majibu na msipo nijibu nitaondoka na wote nyi. Si mtendaji wala mwenyekiti alijibu. Wote wakawa wamebaki kimya. Kila mmoja akawa na waza lake. Polisi walushusha ule mwili kwenye ule mkanda alojitundika kisha wakaulaza chini. Naomba ni mtafute shuka tumfunike maana si vizuri kwenda kumweka kwenye gari vivi. Alonge askari. Mtendaji akatoka nje haraka kwenda kutafuta shuka. Baada ya kutoka nje, wana kijiji wakawa wamemzonga kumuuliza nini kilichotokea na kwa nini mgambo kazimia. Jamani, nitawapa taifa baadaye bila kwa sasa naomba ni msaada wa shuka. Mnao kwa karibu jamani, naomba ni mniletee shuka basi. Alonge mtendaji. Mm, mtendaji si utaambie Nini kinaendelea maana tumesikia tu kuwa awadhi kajinyonga lakini e, hakuna uhakika maana leo tulikuwa naye lakini pia kwa nini mgambo yule awe vile Aliuliza msa. Ya ni kweli awadhi kajinyonga na mkanda wa suruali yake kuhusu mgambo sielewi kwa nini amezimia Alongea mtendaji kisha akawa narudi ndani ya ofisi Lakini kabla hajafika mlangoni Kijana mmoja alimpa shuka la Masai ambalo kijana yule alikuwa amejifunika nalo. Asante asante. Alijibu mtendaji na kwenda ndani. Mwili wa awadhi ulifunikwa shuka kisha ukabebwa hadi kwenye gari nje. Mama awadhi baada ya kuona mwili wa mwanae unatolewa, aliukimbilia na kuanza kulia. Hey, mwanangu, kwa nini umeniacha peke yangu mwanangu? Nitaishi vipi bila wewe? Eh, hawadhi mwanangu amka. Mwanangu hawadhi. Alilia kwa uchungu mama hawadhi. Alianguka chini akawa na galagala huku akilia kwa uchungu. Jamani wa mama, wa mama naomba ni mumsaidie kumshika mwanamke mwenzenu. Eh, wa mama kama jamani wa mama, mumsaidie basi kumshika mwanamama wenzenu. Alongea yule polisi. Alafu pia nina jambo la msingi nataka kuambia wote mlokuepo hapa. Naomba nimsikize kwa makini. Viongozi wenu, mtendaji na mwenyekiti tuliwakataza tabia kuwakamata watu na kuwafungia hapa. Ila wao wamekuwa kaidi na wanaendelea kuwakamata watu na kuwafungia hapa. Ninachotaka kuambia kuanzia sasa 
Ukiona mtu amekamatwa na kufungiwa hapa, naomba tupigie simu ili tuchukue hatua. Ukiona tu ile tukio, nipigie mimi mwenyewe. Namba yangu natajia. Inapatikana masaa yote. Kwa hiyo, hii namba tupige tukiona wamemfungia mtu hapa tu au tupige tunapoona uharifu wote. Sawa? Askari aliuliza wananchi. Pia hiyo namba pigeni mnapoona uharifu wote ule na mimi nitachukua hatua. Na leo tunaondoka na mtendaji pamoja na mwenyekiti wenu. Nataka wakatupe maelezo vizuri kuhusu hili tukio. Na wasipotoa maelezo ya kutosha watalala ndani leo. Na mgambo wenu pia tutaondoka naye kwa kuwa na yeye amefanya upumbavu mkubwa sana. Kamwe hairusiwi kumkamata na kumweka selo mtu huku akiwa na vitu ambavyo anaweza kuvitumia kujidhuru. Mgambo wenu amemfungia ndani umarehemu na mkanda wa suruari. Matoko yake ndio kama haya mnayoona. Sasa asingefanya uzembe huo ukute huyu kijana asingekufa. Aliongea yule polisi. Wakati polisi akiongea na wanakijiji, mgambo pale chini alianza kuyoseka na kuongea vitu visivyojulikana. Kutokana na hilo ukimya wa haraka ukatawala. Watu wote wakawa wanamsikiliza mgambo akiweweseka na kuongea maneno yale washtua. Uli mkanda umetoka wapi? Wakati nilimtundika na shati Anaongea mgambo huku akiwa anaweseka kama mtu aliyekuwa anaota ndoto mbaya. Watu wote walishikwa na butwa. Kila mmoja akaanza kumshtumu mgambo kwa kumnyonga awadhi. Mgambo alishtuka kama mtu aliyetoka usingizini. Wananchi walikuwa wanamwangalia kwa chuki sana. Mnamwachaje huyo muaji? Muweni na ye. Aliongea ali kwa sauti. Na pale pale wana kijiji wakamvamia mgambo na kuanza kumpiga. Polisi walijaribu kwa zuia lakini lishindikana. Wana kijiji walikuwa wengi kushinda polisi. Ndani ya dakika mbili mgambo alikuwa kaloa damu mwili mzima. Oh jamani, watamua huyu mbele yetu. Tutafute mbinu tumuokoe. Afandemsa aliwaambia wenzake. Sasa mbinu zipi mkuu? Eh, wao wapo wengi sisi tupo wachache. Hivi askari wa wapi? Aliongea Fandem sana pale pale alichukua bastora ilikuwa kiunoni mwake na kupiga juu. Mlio wa risasi uliwashutua wana kijiji walikuwa nampiga mgambo. Wote wakabaki kimya na wengine wakakimbia kwa uoga. Atakemgusa na mpiga risasi ya kichwa sasa hivi. Anaidhani natania msogele. Afandem sana aliwaambia wana kijiji huku akiwa na msogele mgambo kwa uoga wana kijiji wakawa wanasogea pembeni Afandemsa alisogea hadi alipo mgambo hali yake ilikuwa mbaya sana alikuwa amepigwa vibaya sana kichwani alikuwa na alama za majembe kuna baadhi walimpiga na majembe kichwani Da nisha gari haraka leta gari hapo anatumwaisha hospitali huyo Afandemsa alimwambia dereva na haraka sana Dereva akalisogelea gari mpaka pale. Walimchukua yule mgambo na kumpakiza kwenye lile gari. Akawa amelazwa pembeni ya maiti ya awadhi. Akifa huyo hakuna atakayepona kati yenu. Wote tutakamata na kuwashtaki. Awezekani mjichukulie sheria mkononi tena mbele ya macho yangu. Alifoka sana Fandemsa. Wodi wa kokota mwenyekiti na mtendaji wakawapandisha kwenye gari na kuondoka nao. Kijiji kizima kilikumbwa na simanzi. Kila mmoja alikuwa anaongea lake. Da, I see yule mgambo katili sana. Ali alimwambia rafiki yake Huseni. Da, hakika. Unajua hata mimi najiuliza inakuaje mtu anamnyonga binadamu wenzako bila huruma vile? Ah, mwanangu. Dunia ina mengi sana. Yeye mshikaji wangu wa wadhi ndio basi tena, da. Sijima maki itakuaje ise. Maana maisha yake yote alikuwa anamtegemea wadhi. Na wadhi ndio hivyo sasa kashakufa tayari. Na aise kweli kabisa. Katika kifo cha wadhi, ah, mtu anayetia huruma sana ni mama yake. Unajua hata amuonea huruma ya wadhi aliyekufa bali wanamuonea huruma ya mama yake. 
wakiwa wanaongea huku wanatembea ali na Huseni walikutana na mzee Kilimali mbaye alikuwa anaelekea ofisi za kijiji kulikotokea majanga vijana vipi kuna nini huko hmm, mzee wewe acha tu dunia ina mambo ya ajabu sana mgambo kamnyonga wadhi manabina hata huruma alafu kamtundika ili ionekane kajinyonga mwenyewe hapana wana mgambo huyo unemjua mimi ndio huyo huyo unemjua wewe na kakili mwenyewe kwa mdomo wake ha, lakini Huseni ili sara bali na utata mgambo wa jakili bali alikuwa anaweseka kwenye ndoto sasa uwezi kujua nini kimetokea kweli labda alikuwa anaota tu ndoto aliongea Ali wewe Ali ndoto gani hiyo kilichofanya ongee vile ni damu ya awadhi unjua damu ni nzito eh uwezi muua mtu alafu kabaki salama wengi waliouwa watu mshoe huwa anaweseka vile hivyo acha kumtetea bana Haya vijana, ili swala ni zito sana. Ngoja niende nikaongee na mwenyekiti ni mshauri jambo la kufanya ili tukiokoe kijiji chetu bila hivyo. Kijiji kizima kitaangamia. Aliongea msakili mali. Ukamshauri mwenyekiti wapi? Wapi kivipi? Kwa nini mwenyekiti anashinda wapi? Sipala ofisini kwake. Mm. Kumbe wewe mzee na unaoelewa kitu. Mwenyekiti na mtendaji na wao wamekamatwa kwa kosa la kumfungia mtu e, kwenye selo wa pale wakati walikatazwa. Eh, mbona hili ni balaa sana? Aliongea mzakiri mali huku akionekana kukata tamaa. Akaongozana na wale vijana kuelekea nyumbani kwake. Kwa upande wa mzee Ayubu, aliyepanda magari ya makaa ya mawe, alikuwa ameshafika Iringa kwa mtoto wake. He baba, mbona ghafla hivi? Yaani hata kutupigia simu kuniambia kuwa unakuja? Eh, mwanangu Ukiona ghafla hivi ujue kuna jambo zito. Jambo zito? Jambo gani baba? Sungeniambia hilo jambo ningekushauri kabla ya kuja huko. Au ndo mama wako amia huko moja kwa moja. Ah. Mwanzo nilipanga nije kukaa huko moja kwa moja ila njiani wakati nakuja huko nilipata wazo jingine. Hivyo sitakaa huko. Eh, okay saa baba. Baba sinambie hilo jambo kubwa na zito. Mm, mwanangu. Kijini kwetu bana kule kuna balaa. Sunae kumbuka ile familia ambayo ulitaka kumoa binti yao. Eh ndio naikumbuka. Si ile ya kina Daudi? Ya, yeah, hiyo yo. Wana, ile familia imefanya kijiji chetu ikose amani. Mambo ya ajabu yanatokea pale kijini, alafu wao ndo chanzo. Sasa nimepata wazo la kumtafuta mganga, nimpeleke akaumbue. Maana bila hivyo, amani pale kijini itakuwa ipo. Kwani wanafanya nini tena baba? Waliofanya ni mengi sana. Unamkumbuka yule rafiki yako James? Ya ndio ndio namkumbuka baba. Ehe, basi kwa taarifa yako amemroga. Amekuwa kichaa. Na tuivua fatiria wakamchezea wakatokea wakina James wawili. We! Kweli? Inakwaje atokee kina James wawili baba? Eh, muda kusimbie hilo kwa sasa sina. Ila naomba kesho nipeleke kwa mganga unayemjua wewe. Ambaye ni kiboko sana. Sawa tena kesho. Asubuhi ilipofika mzee Ayubu na mwanaye Fahi walongozana mpaka kwa mganga wa kienyeji aitwaye Mdodo. Wenyewe wakazi wa Tana Ngozi Iringa wanamuitaga mganga Mdodo kiboko wa chai. Baada ya kufika kwa mganga kabla mzee Ayubu ajeleza shida yake mganga Mdodo akamwambia asieleze anajua shida yake ni nini. Na pale pale akachukua beseni kubwa akaweka maji kisha akaanza kufanya uganga wake. Baada ya kumwagia dawa kwenye yale maji na kufanya uganga wake, ndani ya yale maji alionekana baba Daudi. Mganga alimuuliza mzee Ayubu. "Wale wasumbua si ndio huyo?" "Ndio." Mzee Ayubu alisogelea lile dishi kisha akainama kuangalia. "Eh eh eh ndio yeye ndio yeye." Alijibu mzee Ayubu. Lakini akiwa anaangalia ile dishi vizuri baba Ayubu aliyekuwa anaonekana kwenye yale maji ya kwenye dishi alinyosha mkono juu ukatoka kwenye maji na kwenda kumkamata shingoni mzee Ayubu isha akamvutia ndani ya yale maji Kama mzaa hivi mzee Ayubu alikuwa anavutwa na kuingia ndani ya lile dishi la maji Mganga mdodo airudi nyuma kwa uoga sana Baba baba Ari tafahi. 
Kadri muda ulivyokuwa unaenda ndivyo mzee Ayubu alivyokuwa anavutwa na kuingia kwenye redishi la maji. Ule mkono uliendelea kumvuta tu na mwisho akaingia kabisa na kupotea. Ah, baba, baba. Aliendelea kuita Fahi. Mganga, babangu yuko wapi? Namtaka babangu mganga. Eh, I see. Eh, eh, tangu nianze kazi yangu uganga ise. Sije kuwa na wala kusikia tukio kama hili. Ah, sasa una maisha nini kusema hivyo? Ile maana aweze kumrudisha au? Goja. Mwenye jaribu kumrudisha ila. Eh, 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 eh ni ngumu kwa kuwa sijawahi kukutana na tukio kama hili. Anaongea mganga kisha akaingia ndani na kutoka na majani mkononi. Jitahidi kumrudisha baba yangu. I say bila hivyo sijui itakwaje. Anaongea Fahi, mtoto wa mzee Ayubu. Kwa upande mwenye kiti na mtendaji waliendelea kushikiliwa kituoni. Ndugu zao walikuja kuomba kuwekewa dhamana lakini zilikataliwa. Polisi walikataa kuwatoa. Kaka yake mtendaji alisafiri kutoka Mbinga mpaka Songea kuja kumsaidia mdogo wake. Alifika mpaka kituoni ili kumwekea dhamana lakini lishindikana. Dhamana ni haki ya mtumio jawani. Kwa nini namtaki kumpa dhamana mdogo wangu? Alizungumza Joel ambaye ni kaka yake mtendaji. Alimuuliza mkuu wa kituo. Tunamnyima dhamana kwa usalama wake. Wana kijiji wana sira naye sana. Na taarifa tulizopata kwa vyanzo vyetu vya siri zinatuambia kuwa kuna mpango wa kumdhuru ikiwa tutamwachia. Ah, wamdhuru? Kwa nini uko salaki ni nini? Yesu alikuwa anatimiza wajibu wake. <laughs> Kijana, inaonekana hii kesi bado hujaelezwa vizuri. Ndogo wako kosa lake si kutimiza wajibu wake. Kosa lake ni kumwambia mgambo amkamate mtu na kumfungia ndani wakati anajua hairuhusiwi. Da, kwa hiyo mkuno ni saidia ajis. Ah, kwa sasa sina cha kusaidia. Inabidi endelee kukaa ndani kwa usalama wake. Ah, lakini mkuu sheria inasema ndani ya masaa 24 ni lazima awe peleke kwa mahakamani. Sasa mpaka sasa mbona yupo tu hajapeleka kwa mahakamani na mnamshikilia tu hapa? Ukijifanya unajua sheria utapotea kijana. Kwa ushauri tu na kuomba achana na hizo habari za sheria. Kwanza hata masaa 24 unazungumzia hajatimia kwa sababu tumemkamata jana juni na saa hizi ni asubuhi. Kwa hiyo hayo masaa hajatimia. Kaka yake mtendaji aliendelea kuomba kwa mkuu wa kituo amwache mdogo wake. Lakini nishindikana. Alikata tamaa na kuondoka. Mama James yeye bado alikuwa hospitali hali yake ilizidi kuwa mbaya sana. Alikuwa ICU akipumulia mashine. Mgambo na yeye hali yake ilikuwa mbaya kupita maelezo. Naye pia alikuwa anapumulia mashine. Kwa jinsi ya hali yake ilivyokuwa hakuna aliyekuwa anategemea kama atapona. Watoto wake na mke wake walikuwa pale hospitali. Lakini hawakuwa na amani hata kidogo. Mama, kwa nini baba waimwekea vile vitu? Mtoto wa mgambo alikuwa anamuuliza mama yake maswali baada ya kumuona baba yake akiwa kawekewa mashine ya kupumulia. Kwa akili ya mtoto hakujua kama ile ni mashine ya kupumulia. Mama yake alimwangalia. Machozi yakamdondoka akamshika mwanaye na kumwambia Baba yako anaumwa hali yake sio nzuri muombe Mungu amsaidie aponi Mhm nikimwomba Mungu atapona Ndiyo mwanangu Mungu wetu ni mkubwa sana chochote utakachomuomba anakupa Hivyo muombe amsaidie baba yako aponi Sawa mama nitamuomba amsaidie baba aponi Pale pale alipiga magoti na kuanza kuomba Mungu naomba msaidie baba yangu apone ili turudi naye nyumbani. Msaidie baba yangu apone na kama nakosa lolote naomba msamee. Aliomba juli, mtoto wa mgambo. Kwa upande wa mganga na mtoto wa mzee Ayubu, walikuwa wanahangaika kujaribu kumwokoa mzee Ayubu ambaye alivutwa na mkono wa baba yake Daudi uliotokea kwenye beseni la maji. Mganga alichukua yale majani na kuyatia kwenye ile beseni. 
alimuita msaidizi wake na kumpa maagizo. Msaidizi wake alienda ndani akachukua ngoma na kutoka nayo nje. Bila kupoteza muda, alijipaka vitu vya ususoni yeye pamoja na mganga. Kisha akaanza kupiga ngoma huku akiimba nyimbo kwa lugha isiyoeleweka. Walicheza ngoma na kuzunguka lile beseni kwa muda mrefu sana. Mwishoe mganga alikaa chini karibu na ile beseni. Kisha akaingiza mkono wake kwenye ile beseni. Ajabu baada ya kuingiza tu mkono, alianza kupiga kelele na kulia kwa maumivu makali sana. Na pale pale alianguka chini kama mzigo. Mganga mdodo alianguka chini kama mzigo. Mwili wake ulikuwa mweusi kama ameungua moto. Wote wairudi nyuma kwa uoga. Msaidizi wake alikimbilia ndani. Fahi mtoto wa mzee Ayubu alishika kichwa kwa mshangao. Akawa anaenda mbele na kurudi nyuma. Alikuwa amechanganyikiwa asijue cha kufanya. Alitamani kuondoka lakini nafsi yake ilikataa kuondoka bila baba yake. Msaidizi wa mganga kwa uoga mkubwa akasogea mlangoni na kuchungulia nje. Naye alikuwa amechanganyikiwa. Mwili wa mganga ulikuwa umelala chini ukiwa mweusi kama mkaa. Kaka njo kwanza, bora niacha peke yangu hapa nje. Aliongea Fahi. Wewe na baba yako mmeleta mkosi bara. Ndio muondoka haraka sana, sitaki kukuona. Ah, mganga tumeleta mkosi gani? Mganga wako kampoteza baba yangu. Mimi siondoki hapa mpaka baba yangu arudi. Walibishana kwa muda mrefu. Mishowe msaidizi wa mganga na Fahi walikubaliana kwenda kutoa taarifa kwa balozi. Waliongozana hadi kwa balozi na kumweleza tukio zima. Ah, asante kwa taarifa ila mimi sina cha kufanya. Kama mmoja wenu ana simu hapo, alete tuwapigie polisi waje. Aliongea balozi. Fahi alitoa simu yake akampa balozi. Balozi alipiga polisi. Aliongea nao kwa dakika kadhaa kisha akakata simu. Ah, nimeongea nao wamesema wanakuja sasa hivi. Ila wamesema mwili wa mganga asuguse mtu yote. Mwache vile vile. Aliongea balozi. Taratibu akaanza kurudi nyumbani kwa mganga. Njiani, balozi alikuwa akimwambia kila anayemwona mbele yake. Hali hiyo ilipelekea watu wengi wafuate kwenda kushuhudia tukio. Mm. Unataka kusema mganga mdodo amekufa? Aliongea baba mmoja ambaye balozi alimwambia kicho tukia. Ah uh, sina uhakika ila kwa maelezo ya msaidizi wake ndio hivyo amekufa. Ah hapana bana. Mgaga mdodo kiboko au chawi hawezi kufa kirezi vile bana. Eh ndio maana anakuambia twende tukashuhudie. Uwezi jua. Aliongea baruzi. Yule mzee naye akaunga tela. Haikuchukua muda wakawa wamefika nyumbani kwa mganga. Mwili wake ulikuwa pale pale chini. Hakuna kiungo cha mwili kilichoonekana. Mwili wote ulikuwa masizi tu. Mm. Yali mta kusema mganga mdodo ndo huyu? Aliuliza balozi. Yeye ndio ni yeye. Alijibu msaidizi wa mganga. Huyu amechoma moto. Mchosema sijui maji kwenye beseni sio kweli. Huyu lazima amechoma moto. Aliongea balozi. Aliochoma moto kivipi? Kwa hiyo unavyosema hivyo unamaanisha sisi waongo ama? Aliuliza Fahi. Wakiwa wanabishana Defenda ya polisi lifika na askari wakashuka na kusogea mpaka pale. Mm, huyu amepata na nini? Aliuliza Fande John. Uh, huyu ndio yule mganga nilewaambia ila maelezo ya nini kimempata ataeleze msidizo wake. Aliongea Mbaruzi. Haya msidizo wa mganga, tuambie nini kimetokea? Msaidizi aliwasogelea na kueleza kila kitu kama kilivyotokea. Lakini polisi na wananchi walikuwa pale. Hakuna aliyewaamini. Ah kijana, ya yule tao kusema mganga amepata shuti na kuungua baada ya kuingiza mkono kwenye haya maji yaliokuwa kwenye dishi. Ndio, na huo ndio kweli wenyewe. Mm. Na pia mnasema tu kwamba kuna mtu ameingia na kupotea kwenye haya maji. Ndio, baba yangu amepotea kwenye haya maji. Alijibu Faki kwa uzuni sana. Ese nasikitika kuambia kuwa maelezo yenu hayaeleweki. Itabidi wote tunene kituoni mkaandike maelezo yenu vizuri. Aliongea Fanejoni. 
polisi walifanyia uchunguzi ile eneo wakachukua mwili wa mganga na kuupakiza kwenye gari na kuondoka nao walimkamata msaidizi wa mganga pamoja na fahi ili kwenda kutoa maelezo vizuri kituoni kufika kituoni msaidizi wa mganga wa fahi wakatoa tena maelezo kama mwanzo hakuna aliyewaamini japo hakukuwa na jinsi walazimika kukubaliana maelezo yao Kuhusu mzee Ayubu polisi walimshauri Fahi aendelee kumtafuta baba yake. Kama zitapita siku tatu bila mafanikio, basi akatoe tena taarifa polisi. Kwa upande wa mtendaji na mwenyekiti, waliendelea kusota rumande. Kaka yake mtendaji aliangaika sana kumtoa mdogo wake. Mwishowe, aliwasiliana na ndugu zake waliokuwa na nafasi za juu kwenye jeshi la polisi. Baada ya kuwasiliana nao, oda ya kuachiwa mtendaji na mwenyekiti katolewa. Mwenyekiti na mtendaji wakatolewa bila masharti yoyote. Kule hospitali mama James aliyake rizidi kwa mbaya. Kadri mdo unavyoenda majira ya saa sita usiku akakata roho. Wakati taarifa za kifo cha mama James zinasambaa kijini, mgambo naye pia akakata roho. Kijiji kikawa na misiba mitatu msiba wa awadhi msiba wa mama James na msiba wa mgambo huzuni litawala kijijini kila mwana kijiji alikuwa akiongea lake kijiji chetu kina mkuzi haiwezekani watu watatu wafike kienyeji hivi aliongea mzee Kilimari mm huo mkuzi nani amesababisha kosa letu nini mpaka tuwe na mkuzi aliuliza Ali kisha mzakili mali akamjibu Tatuze nyie bado wadogo ila nawaambia kuna laana hapa kijijini ambayo inabidi tuifanyie kazi bila hivyo wote tutakufa Mm utakufa wewe mzee mimi siwezi kufa na laana yote Sawa nyie vijana si ndio zenu kudharau mira zenu Aliongea mzakili mali Baada ya kuona vijana hawamuelewi Mzakili Mali alienda kwa Balozi anaitwa Mama Kasumba. Balozi, nimekuja hapa kwa maswara mawili. Moja wewe kama mzee mwenzangu nilitaka tuandae tambiko ili tuweze kukabiliana na hii lana. Maana bila shaka mizimu itakuwa imekasirika na ndio maana yote yanatokea. Sahihi kabisa. Ujio hata mimi nilikuwa na waza hivyo hivyo kama na wewe uko unafikiria hivyo basi safi tuunganishe nguvu tuwashawishi na wazee wengine ili waweze kukubali tufanye tambiko akusilo hakuna tatizo mzakili mali niambie la pili maana umesema umekuja na mambo mawili ah la pili barozi wangu nilikuwa na wazo nilikuwa nafikiri kama inawezekana hii misiba mitatu ndio ikumba kijiji chetu kama inawezekana tuifanyie mazishi sehemu moja ili kupunguza gharama za wafiwa. Hmm. Ndio na hilo ni wazo zuri. Tena wafiwa katika misiba hii wasichangie kitu. Sisi na kijitu changie kila kitu. Basi kama na hilo tumekubaliana basi tuanze kuwashawishi wafiwa na wahusika wengine. Sawa mzakili mali. Ah lakini msiba wadhi itakuwaje maana mwili wake si bado upo polisi wanauchunguza. Hapana, leo polisi wametoa kibali cha kuuzika. Ah, okay sawa. Lakini mzakili mali, kwa nini unafanya haya yote? Au ndo kama watu wanavyosema kwa unataka kugombea wenye kitu ya kijiji? Ah. <laughs> Hayo maneno tu ya watu. Yaani watanzania ukifanya lolote zuri lazima watakusema vibaya. Muda ulienda. Mazishi ya misiba yote mitatu yakafanyika pamoja. Wananchi wakiwa makabrini wanataka kuzika kwa mbali waliona familia ya kina Daudi ikiwa inakuja makabrini kila mmoja alishikwa na mshangao kuona familia ya kina Daudi ikihudhuria msiba woga uliwaingia na kijiji kila mmoja hakuamini anachokiona mm ha watu wameanza lini kuhudhuria misiba ali alimuuliza jirani yake aliyesimama naye ah, unajuaje kama wanakuja hapa makabrini labda napita njia. No hapana wewe. Wana unakuja hapa hapa makabrini. 
Baba Daudi na familia yake walifika mpaka pale makabrini. Kimya ukatawala. Wana kijiji wote walikaa kimya. Woga ulitawala. Padri aliendelea na misa ya mazishi. Baadaye aliwaruhusu wana kijiji wafikie kaburi la mgambo. Wana kijiji kimya kimya walichukua majembe na kuanza kufikia. Wakiwa wanafukia baba Daudi na mkewe na wao walisogea kaburini. Wakachukua chepe na kuanza kufikia kabore. Baba Daudi alitupa chepe kadhaa kisha akampa mkewe. Naye mkewe akafukia kidogo kama mmewe kisha akaenda kusema pembeni. Wana kijiji walikuwa na washangaa ila hakuna aliyekuwa na ujasiri wa kusema lolote. Mm. Huyu mwanamke vipi? Tangu lini wanawake wanashiriki kufikia kaburi? Bona haya mambo ya ajabu sana. Aliwaza moyoni mzakiri mali. Wakati watu wanaendelea kufikia kaburi la mgambo, mtoto wa mgambo Juli alikuwa analia sana. Hakutegemea kama baba yake amekufa. Kwanza alikuwa hajui lolote kuhusu kifo. Alichokuwa nakiona yeye ni watu akimfukia baba yake. Huku akiwa anatoka machozi. Aliwasogelea waliokuwa nafikia kaburi na kushika majembe na chepe. Msimfukie baba. Mwacheni baba yangu msimfukie baba. Alilia kwa uchungu juli. Watu wote walikuwa pale walimonia huruma sana. Na baadhi walitoka machozi baada ya kusikia maneno yake ya uchungu. Da, maskini mtoto wa watu. Sijui ataishi vipi bila baba yake. Pamoja na madhaifu yake lakini mgambo alikuwa na wapenda na kuajari sana watoto wake. Aliongea mzee Juma. Juli aliendelea kulia huku akiwazuia watu asimfukie baba yake. Simfukie baba. Mama ambie waache kumfukia baba. Aliongea huku akilia. Maneno yake yalikuwa ni kama mwiba mkali sana kwenye moyo wa mama yake. Na yeye alianza kulea tena upya. Wamama waliokuwa karibu naye walijaribu kumtuliza lakini ilikuwa ni kazi bure. Baba Juli mme wangu, kwa nini umeondoka ghafla hivi? Afadhali ungekuwa unaumwa ningejua. Kwa nini ghafla hivi baba Juli? Alilia na kugalagala chini mke wa mgambo. Ndugu zake walimkamata na kumsi anyamaze. Padri aliendelea na mazishi hadi mwisho. Baada ya kuazika mgambo na mama James ambao walikuwa Kristo. Wana kijiji walienda kumalizia mazishi ya awadhi ambaye alikuwa anazikwa kwenye makaburi tofauti na yale kwa kuwa yeye alikuwa ni Muislamu. Baba Daudi na familia yake na wao walienda kuhudhuria kwenye mazishi ya awadhi. Wakiwa anaenda watu walikuwa wanamshangaa mama Daudi kwa kuwa kwenye dini ya Kiislamu wanawake walikuwa hawaruhusiwi kwenda makabrini. Mama Daudi akiwa kaongozana na mumewe hakujali macho ya watu. Alimshika mwanae Daudi mkono mpaka wakafika makabrini. Uoga uliwajawa na kijiji. Hakuna aliyekuwa tayari kwenda kumwambia mama Daudi kuwa haruhusiwi kuwa pale. Taratibu za mazishi zilifanyika. Awadhi akazikwa. Ustadhi aliyekuwa anaongoza mazishi alitoa mawaidha na kuwasihi wana kijiji wapendane kisha akawaruhusu watawanyike. Baada ya kutoka makaburini mke wa mgambo alielekea moja kwa moja mpaka nyumbani kwake. Mwanae Juli alikuwa kimsumbua kwa maswali mengi. Alijaribu kumjibu ili kumtuliza lakini ilikuwa kazi bure. Mama, ulisema nikimwona Mungu baba atapona. Sambo na amemfukia. Mwanangu, saizi achana kwanza na hayo maswala. Nitakueleza ukitulia mwanangu. Staki, nataka uniambie sasa hivi. Alafu kule niliwasikia watu wanasema baba amenyongwa. Baba amemnyonga wadhi. Eti ni kweli mama? Hapana, hiyo sio kweli. Baba yako ni mtu mzuri, hawezi kufanya mambo kama hayo mwanangu. Sasa mbona watu wanasema vibaya? Au kweli kafanya na ndio maana Mungu akusikia maombi yangu kwa kuwa baba ametenda dhambi? 
Ah ah mwanangu tafadhali acha nayo mambo. Kwa una kwa hivi lakini sasa zinabidi tufikiri tunaishi vipi bila baba yako. Baba yako ndiye aliyekuwa anatuhudumia hapa kila siku. Sasa hayupo. Inabidi tutafute njia ya kuishi. Hmm. Sawa mama. Ila baba alisema yeye akiwa yupo mimi ndiye nitakayekuwa mkuu wa familia. Hivyo sijali nitatafuta kazi ya kufanya kwa bidii. Ngwe mtoto. Haya bana nitashukuru kama itakuwa hivyo. Mama Juli na mwanaye waliendelea kuongea kwa muda mrefu. Licha ya huzuni kubwa aliyokuwa nayo ya kumpoteza mumewe kipenzi. Mama Juli, moyo wake ulianza kupata amani kutokana na maneno ya mwanaye. Mtendaji na mwenyekiti wa kijiji. Baada ya kutolewa, walirudi kijijini na kuendelea na shughuli zao kama kawaida. Japo kwa kiasi fulani wana kijiji waliwatenga, lakini wao hawakujali na maisha yaliendelea kama kawaida. Baada ya mama yake kufa, James alibaki peke yake. Hakukuwa na mtu wa kumpikia wala kumjali kwa lolote. Mbaya zaidi, watu walikuwa kimuogopa sana. Hali yake ilikuwa vile vile. Alikuwa anatoka udenda muda wote na hakuwa akiongea na mtu yoyote. Ali Dereva Yebo akiwa anapita na pikipiki nyumbani kwa kina James. Alimwona James akiwa melala wanjani kwao huko akiwa dhofu sana. Ali alimonia huruma. Alimpeleka mteja haraka kisha akanunua chakula na kumpelekea James. James, mimi rafiki yako Ali nimekuletea chakula. Ali alimuita James na kumpa hayo maelezo. James hakushtuka, aliendelea kulala pale chini kama zozo. Ali aliamua kushuka kwenye pikipiki na kwenda kumwangalia vizuri pale alipolala. Kufika pale, alimtikisa na kumgeuza. Chajabu alipomgeuza James aligeuka na kuanza kucheka. Ali alishtuka kumuona James akicheka. Akiwa anatetemeka kwa woga, alimuuliza. Unacheka nini? <laughs> Nawacheka nyinyi mna naudhani kweti mimi ni kichaa. Aliongea James. Ali kwa woga alirudi nyuma. Mm. Hapana, kuna kitu kisicho cha kawaida hapa. Aliwaza Ali na kuanza kukimbia. Akiwa jafika mbali alikumbuka kuwa amesahau pikipiki yake. Haraka sana akarudi na kwenda kuichukua. Aliwasha pikipiki na kutaka kuondoka. Akiwa bado hajaondoka, James akamuita na kumwambia. Da, yani hadi we Ali rafiki yangu unanikimbia? Huruma yako iko wapi? Sulinonea huruma na kuniletea chakula. Kitendo cha kuniletea chakula maana yake ni kuona nijari. Sasa kwa nini unanikimbia sasa hizi? Maneno ya James yalimwingia vilivyo Ali. Japo bado alikuwa na hisi huenda na ota. Hakuwa naamini alichokiona mbele yake. Mm -mm, mm -mm. No no no. Lazima nitakuwa na ota. Haiwezekani. Yaani James yule ambaye kila mmoja ali, alimjua kuwa amekuwa kichaa. Kumbe akuwa kichaa? Mm -mm. Hapana. Hii ni ndoto. Aliwaza Ali. Kichwa chake kilivuruga sana. Asijua afanye nini. Akiwa amechanganyikiwa bila kuelewa cha kufanya. Mzee Akilimali alifika hadi pale. Ali, <laughs> umekuja kumuona rafiki yako? Hivyo ndio safi. Sio mnapenda wakati wa ratu. Una moyo mzuri sana Ali. Yaani pamoja na kuwa rafiki yako ni kichaa ila bado unakuja kumuona. Mzee, nani kichaa? Mimi sio kichaa bwana. Wewe mzee Kilimali vipi? Mimi sio kichaa ise. Aliongea James. Maneno yake yalimshtua sana mzee Kilimali. Akajikuta ametoa macho kwa mshangao na kumwangalia Ali. Ha. Kumbe amepona. Mzakiri Mali alimwambia Ali. Sio kwamba nimepona, mimi mbona sijawahi kuwa kichanyi? Alijibu James. James aliwaacha pale nje kisha yeye akaingia ndani. Pale nje alibaki Ali na Mzakiri Mali wakiulizana maswali. E, kijana huyu mwenza kwa amepona lini? Mm, Sasa Mzakiri Mali mimi mwenyewe sielewi. Yaani sijui kabisa ila nadhani la msingi ni kuwa amepona. Tumshukuru Mungu kwa kuwa amepona. 
alijibu Ali. Hawakukaa sana Ali na mzakili mali waliondoka. Taarifa za James kupona zilisambaa kijijini. Watu walikuja kwa kina James kumuona japo bado alikuwa anamwogopa. Mwenyekiti na kamati ya mahusiano ya kijiji walienda mpaka nyumbani kwa James kumsalimia. Walimpa pole kwa aliyotokea na kumomba msamaha kwa kuwa na kijiji alipokuwa kichaa walimtenga. Pia walimpa pole ya kifo cha mama yake. Pole sana kwa yote aliyokukuta ila pole pia kwa kifo cha mama yako maana amekufa na hadi tumemzika bila wewe kuepo hivyo pole sana kijana aliongea mwenyekiti James baada ya kusikia kifo cha mama yake alibadilika sula alimwangalia mwenyekiti kwa jicho baya sana hadi mwenyekiti akaogopa alikuwa ni kama mtu ambaye hakutaka kusikia habari ya kifo cha mama yake Asante sana kwa kuja kuniona. Nashukuru kwa upendo mlionionesha. Naomba mnisaidie kuwaeleza wana kijiji kuwa kwa sasa mimi ni mtu wa kawaida na ni binadamu kama wao. Hivyo wasintenge. Aliongea James. Uh, sawa kijana, usijali tu pamoja. Alijibu balozi wa ule mta. Uh, lengine la msingi naomba usiwe na roho ya kisasi. Maana mengi yanaongelewa mtaani. Wengi wanasema familia kina Daudi ndio imesababisha matatizo haya. Ila mimi kama baruzi wako naomba usiwasikilize. Wewe ishi tu maisha yako kwa amani. Usiweke vitu moyoni. Sawa, nimekuelewa baruzi. Waliongea mawili matatu kisha wakamwaga na kuondoka. Wakiwa njiani mwenyekiti akili yake haikuwa sawa. Aliwaangalia wenzake kisha akauliza. Wenzangu, kuna lolote mliliona ambalo sio la kawaida? Hmm, hapana, kwani vipi? Mm. Sijui kwani lakini moyo wangu umekosa amani kabisa. Na nilipokuwa pale mapigo ya moyo yalikuwa yanaenda kasi sana. Mm. Utakuwa uga kwa bwana. Kwa kwa James alikuwa kichaa ndio maana unakuwa na wasiwasi ila mimi sijiona lolote baya. Ah, ah, hapana, unajua kuna muda aliniangalia kwa jicho kali sana. Hadi nikaogopa. Acha uga kwa mwenyekiti wanapunguza mawazo. Una sisa tujiona hayo machi makali akikuangalia. Mm, sawa. Alijibu mwenyekiti na wakaendelea na safari yao. Juli ambaye ni mtoto wa marehemu Mgambo alikuwa anacheza na dada yake aitwaye Neema. Walikuwa na rusha mpira, alafu wanashindana nani wa kwanza kwenda kuchukua. Juli aliuchukua mpira akaurusha kwenye kichaka kilichokuwa karibu na pale. Kisha wakaanza kufukuzana na dada yake Neema. Lakini wakiwa kabla hawajafika ulipo mpira, Juli alijikwana kuanguka chini. Neema aliendelea kukimbia kuelekea ulipo mpira. Juli alisimama kisha akajipokuta na kwenda kule aliko dada yake. Lakini cha ajabu baada ya kufika pale ulipokuwa mpira, aliukuta mpira upo peke yake na neema hakuwepo. Aliangaza macho kulia na kushoto lakini hakuona mtu. Dada. Dada. Alita juri bila mafanikio. Mara hii amepotea. Huyu atakuwa ameenda wapi? Alijiuliza juri moyoni. Aliamua kwenda nyumbani kumwangalia. Lakini alipofika na kumuuliza mama yake, mama yake alimjibu kuwa tangu alivondoka wote hajarudi Sasa ameenda wapi? Juli alimuuliza mama yake. Ah, sasa unaniuliza mimi wakati mlu. Wewe si tu uliondoka na mwenzio huko. Ama Juli aliondoka nyumbani na kwenda kumtafuta dada yake. Muda ulienda masaa katika bila neema kuonekana. Hadi inafika saa usiku neema alikuwa hajaonekana. Hofu ilitanda kwenye familia ya marehemu mgambo. Walimtafuta bila mafanikio. Usiku kucha ulimtafuta bila mafanikio yoyote. Siku zilikatika bila neema kuonekana. Juli na mama yake hawakukata tamaa, waliendelea kumtafuta. Siku moja usiku akiwa anatoka kumtafuta, walipita nyumbani kwa James. Wakati wanapita, Juli aliziona ndala za dada yake Neema zikiwa uwanjani karibu na mlango wa nyumba ya James. Juli 
alizikimbilia na kuzichukua. Juli, kwani unachukua vitu vya watu? Aliuliza mama yake. Hapana mama, ndala za dada neema hizi. Ah, unasemaje? Eh, hizi ni ndala za dada neema alizivaa ile siku amepotea. Mm. Sasa zimefikaje hapa jamani? James lazima atakuwa anajua mwanangu alipo. Alisema majuri. Na pale pale akaelekea kwenye mlango wa nyumba ya James na kugonga. James! James fungua mlango uniambie mwanangu yuko wapi? We James! Mlango ulifunguliwa na James akatoka. Bona kilele hivi, kuna nini hapa? Aliuliza James. Ah, unauliza kuna nini tena? Mwanangu umempeleka wapi? Hmm, mwanao? Sasa mwanao na mimi tunahusiana vipi? Tangu lini mimi na Joana na mwanao alipo? Kama ujua alipo ndala zake hapa zimefata nini? Hmm, ndala zake? Zipo wapi hizo ndala zake? Hizi hapa tumezikuta hapa wanjeni kwako. Lazima utakuwa unajua mwanangu alipo. Namtaka mwanangu haraka. Ah ah, we mama, usijifanye mvurugwe sawa Mimi mwenyewe nishavurugwa kinoma yani sana tu. Unaboleta hizi habari za kipumbavu huo unajiangalia. Oho, shauri yako. Aliongea James kisha akafunga mlango na kuingia ndani. Mama Juli alisogelea mlango na kutaka kuugonga lakini mwanae Juli alimzuia. Mama, acha. Usigonge mlango acha na naye. Niache kivipi Juli? Huu lazima atakuwa anajua alipo dada yako Neema. Hata kama atakuwa anajua, lakini kwa jinsi alivyoongea hapa, hawezi kutuambia. Dawa hapa tuondoke tukafikirie cha kufanya. Juli alikuwa ni mdogo sana kiumri. Ila akili yake ilikuwa kubwa sana. Alikuwa akiongea unaweza kudhani anaongea na mtu mzima. <laughs> Kumbe ni mtoto mdogo wa miaka sita tu. Mama Juli alimkubali ya mwanae wakaondoka kuelekea nyumbani kwao. Baada ya kufika mama Juli aliingia chumbani kwake mmoja kwa moja na kumwacha Juli pamoja na kaka yake Alfani wakiwa barazani. Akiwa chumbani mama Juli alianza kulia lakini aliziba mdomo ili sauti ya kilio isiwafike watoto wake walikuwa barazani. Kichoni kwake alikuwa na waza mengi sana. Alimkumbuka mumewe pamoja na mwanae. Ungekuepo mume wangu, haya asingetokea. Kwani umeniacha peke yangu? Nitaishi vipi bila wewe? Kwani lakini umenifanya hivi? Kwani lakini mume wangu? Ona sasa mwanao neema kapotea. Hadi leo hatujui alipo. Nitafanya nini mimi? Alongea peke yake mama Juli huko akilia. Pamoja na kujiziba mdomo ili sauti isifike barazani. Juli alisikia miguno ya mama yake akilia. Alisimama na kuingia chumbani kwa mama yake. Mama usilie. Alimwambia mama yake. Hapana. Mimi sili. Nani amekwambia nalia? Alongea mama Juli huko akifuta machozi na kujiweka sawa. Vumilia kidogo mama. Nitamtafuta dada yangu na nitampata na pia nitahakikisha na kutunza wewe pamoja na kaka Alfani. Mm. Ndio mama, nitaweza. Baba inaambia ya akiwa hayupo mimi ndio nitakuwa mkoa wa familia. Hivyo nitahakikisha na wahudumia wote. Mama Juli alimwangalia mwanae. Kisha akacheka. Pamoja na kuwa na huzuni, maneno ya mwanae alimfurahisha. Kilicho mfurahisha ni maneno ya Juli, mtoto wa miaka sita. Anatoa ahadi ya kuitunza familia. <laughs> Sio jambo dogo. Alimsogelea mwanae na kumkumbatia. Wewe ndio tegemeo langu. Baba yako huko aliko bila shaka atakuwa na furaha sana. Ila kwa sasa naomba achana na hayo yote. Naomba usome kwanza ili baadaye uweze kutusaidia. Na kwa idi mama Nitamtafuta dada mpaka nimpate na pia na kwa hili nitasoma kwa bidii nije kusaidia baadaye. Aliongea Juli. Waliongea mengi na mama yake na mwisho usingizi ukampitia akalala mikononi mwa mama yake. Mama yake alimchukua na kumlaza kitandani. Na yeye akapanda kitandani na kulala. Asubuhi na mapema mama Juli aliamka. Lakini cha ajabu mwanae Juli alikuwa hayupo kitandani. 
Alijua labda yupo nje. Alitoka nje kumwangalia lakini hakumuona. Hofu ya kumpoteza juli ilimuingia. Hakuwa tayari kumpoteza mwanae. Alianza kukimbia kama zuzu huku akimuita mwanae juli. Kila aliyekutana naye alimuuliza kama amemuona mwanae juli. Lakini hakuna aliyemuona. Alikimbia mwisho akachoka. Alichuchumaa chini na kuanza kulia kwa uchungu. Akiwa analia kuna mkono ulimshika begani. Vipi? Mbona mapema hivi unalia? Alimshika bega alimwambia. Alinyanyua macho na kumwangalia aliyemshika mkono. Alikuwa ni mzee Akirimali. Mbona unijibu? Unalia nini? Mwanangu Juli amepotea. Wamemchukua na yeye, nitafanya nini mimi? Mm. Mwanao mbona hajapotea? Hajapotea yuko wapi sasa? Mwana Juli yupo kule mstuni, wanakujaza mkaa kwenye maloba na yeye aliomba kusaidia. Mm. Unasemaje? Aliuliza mama Juli. Lakini kabla hajajibiwa alisimama na kuanza kukimbia kuelekea porini, wanakujaza mkaa kwenye maloba. Kufika pale alimkuta mwana Juli amebuka vumbi la mkaa huku akichukua mkaa na kutia kwenye roba alimfata moja kwa moja hadi alipo na kumpiga vibao vya uso wewe kwa nini unanifanyia hivi kwa nini lakini mwanangu aliuliza mama Juli huku machozi yakimtoka Juli alimwangalia mama yake kisha akamwambia nisame mama sikukuaga ila tunahitaji hela ili tuweze kuishi na ndio maana Nimekuja kusaidia kazi hapa ili nipate hela. Hapana mwanangu. Kwa sasa we bado mdogo. Hizi kazi sio sahihi kwako. Na leo inabidi uende shule. Mama, niende shule alafu tule nini mama? Najua ninachofanya mama, naomba usiniingilie. Mama Juli huko akitoka machozi, alimzaba kibao kingine mwanae. Kisha akamshika mkono na kwanza kumvuta. Watu walikuwa pale wote walikuwa naangalia tu bila kuingilia. Huyu mtoto atakuja kuwa mtu mkubwa sana. Yaani sasa hivi na udogo ule lakini tayari ana akili za maisha. Aliongea kijana mmoja ambaye na yeye alikuwa akitia mkaa kwenye maroba. Mama Juli na mwanae walivutana mpaka nyumbani. Kwa nini unataka kuniua kwa pressure? Kwa nini unanifanyia hivi mwanangu? Uji kama wewe ni kila kitu kwangu. Na kuomba mwanangu kwa sasa achana achana na habari za hivi vibarua na unapondoka nyumbani wewe unaniaga Aliongea mama Juli Juli huko akitoka machozi alimkubalia mama yake Sasa mama starudia tena Aliongea Juli huko akitoka na machozi Walifika nyumbani Juli akajiandaa kisha akaenda shule Akiwa shuleni akili yake yote ilikuwa kwa James Muda wote alikuwa na waza ndala za dada yake zilifikaje kwa James. Uvumilivu ulimshinda, akatoroka shule na kuelekea nyumbani kwa James. Kufika pale alikuta mlango upo wazi. Hakutaka kubisha hodi, alijisogeza karibu na dirisha na kuchungulia ndani. Kwa ndani alimwona James amepiga magoti huku akiwa anapokea maelekezo kwa mtu aliyekaa kwenye kiti. Ambaye Alikuwa akavaa koti la suti lilo chakaa. Hmm. Mbona kama aliyekaa kwenye kiti ni baba Daudi yule? Aliwaza Juli na akaamua ingie ndani kwa kunyata ili asikilize mazungumzo yao. Shauku ya kumjua mtu aliyekaa kwenye kiti ilikuwa kubwa. Akaamua ingie ndani. Akiwa kwenye mipango ya kuingia ndani, aliitwa na mama yake. Juli mwanangu unafanya nini hapa? Sasa hizi silibidi uwe shule wewe. Aliongea mama yake ambaye alikuwa kaongozana na mwenyekiti wa mtaa. Ah eh eh ah Juli alishikwa na kigumizi. Asijui nini amwambie mama yake. Tukitoka hapo tena kuniuliza vizuri nyumbani. Maana siku hizo umeanza kuwa na kiburi, unisikii mama yako. Aliongea mama Juli. Mama Juli asubuhi ile baada ya Juli na Arfani kwenda shule yeye alienda kwa mwenyekiti na kumweleza swala la ndala ambazo walikuwa wamezokota nyumbani kwa James. Walishauriana na mwenyekiti na mwisho walikubaliana waende nyumbani kwa James. Wakamuulize vizuri na kama hawatawapo ushirikiano basi 
au rusu wasachi nyumba yake. Kufika pale ndo hivyo wakamkuta Juli ameshawatangulia. Baada ya mazungumzo mawili matatu kati ya mama Juli mwanae, mwenyekiti aliusogelea mlango na kugonga hodi. Hodi James. James 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 hodi. Joani huko ndani hodi. Aliongea mwenyekiti. Hakuna mtu alijibu. Hmm. Mbona ajibu wakati nimemuona yupo ndani? Aliongea Juli. James 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 hodi hodi. Walibisha hodi kwa muda mrefu lakini hakuna alijibu. Mlango ulikuwa umegeshwa tu. Juli alitaka kuingia ndani lakini mama yake alimzuia. Mwenyekiti, sasa tunafanyaje? Mtu yupo ndani lakini hataki kutoka. I see, hata mimi sifahamu tufanye nini. Mm, yani wewe ni kiongozi wetu alafu juu tufanye nini? Mbona ile swali la ajabu sana? Aliongea Juli. Wewe mtoto chunga mdomo wako. Swala ajabu lipi? Hivi ungekuwa wewe ungefanyaje? Ningekuwa mimi ndo wewe. Kabla kufika hapa ningewatarifu polisi na wao ningefika nao ili huyu akilete upumbavu polisi wangemkamata. Na pia ningewaambia polisi waje na search warrant ambayo ingeturusu kuikagua hii nyumba ndani. Mm, we mtoto. Hayo tu umejua wapi? Yaani mtoto wa darasa la kwanza unajua di search warrant. Haise, ni watoto siku hizi ni ni habari nyingine kabisa. Aliongea mwenyekiti. Wakiwa pale nje wanaulizana cha kufanya. Alichokea mzaki limali. Vipi mbona hapa? Kuna nini? Aliuliza mzaki limali. Ah, tupo kwenye harakati hapa za kumtafuta yule binti aliyepotea. Ah, okay sawa. Sasa mbona mpo hapa? Kwani James anahusika na lolote la kumpoteza neema? Hmm, hapana. Hatuna hakika. Ila kuna kitu kinatutia shaka ndio maana tupo hapa. Tuwataka tumuulize na yeye atupe majibu ya uhakika. Kitu gani hicho kinachotia shaka? Ndala za neema ziliokutwa hapa. Sasa tunataka tujue zilifikaje fikaje hapa. Alijibu mwenyekiti. Ah, yani ndala za neema zilikutwa hapa uwanjani? Kama ni hivyo, ni kweli. Ni lazima James kuna kitu atakuwa anajua. Ndio hivyo. Ila tatizo sasa tunaita we ila hata mwenyewe haitiki. Hataki hata kuitika wakati yupo ndani. Hmm. Yaani ndala hizo kutwa hapa. Alafu ndio muita yeye hataki kuwakaribisha. Huyu kijana lazima atakuwa anajua kitu. Kama ajui kwa nini hataki kuwakaribisha. Hicho ndicho kinachonichanganya na mimi mzee wangu. Alijibu mwenyekiti. Wakiwa na shauriana nini cha kufanya? Barabarani alipita fahi ameni mtoto wa mzee Ayubu ambaye alikuwa na kairinga. Alikuja kijini pale baada ya baba yake kupotea kwa mganga na yeye kujaribu kumtafuta bila mafanikio. Karibu sana Fahi. Mzakili Mali alimwambia. Asante mzee, nimekaribia. E, baba yako umemwacha wapi? Maana alikuja na yeye huko Iringa kukufata. Ah, mzee wangu, hiyo ni story ndefu. Ngoja nifike nyumbani kwanza tuongee tukiwa nana. Aliongea Fahi kisha akawaga na kuondoka. Baada ya Fahi kuondoka, walishauriana cha kufanya na mwisho walikubaliana waingie tu ndani kuangalia kama yupo mtu au la. Lakini kabla hawajaingia, mlango ulifunguliwa na James akatoka nje. Vipi? Asubuhi asubuhi umefuata nini kwangu? James aliwauliza. Uh, mimi kama mwenyekiti nimepewa maelezo yenye ukakasi kidogo kuhusu binti yetu aliyepotea. Hivyo niliona ni busara nije kukuuliza maswali kadhaa. Mzee, kuhusu hilo sina cha kujibu. Kwanza hizo ndala kukuta kwenye uwanja wangu haina maana kuwa mimi nahusika. Kwani mtu yote anaweza kuzichukua na kuzitupia hapa? Alijibu James. Uh, lakini kijana, ah lakini ni mwenyekiti. Nimwasikia mkisema mnataka kusach. Haya ingieni ndani mkasach. Unashangaa nini? Ingieni mkaangalie. Aliongea James kwa ukali. Mwenyekiti alimwangalia mzakili mali na mama Juli. Wote walimpa ishara kuwa waingie ndani wakasachi. Bila kupoteza muda, waliingia ndani na kuanza kusachi. Juli baada ya kuingia ndani moja kwa moja alienda kwenye kile kiti 
alichoona amekaa mtu anayefanana baba Daudi. Lakini baada kufika pale kiti kilikuwa hakina mtu. Wasikwasi ulianza kuingia. Walitafuta vyumba vyote lakini hawakuona kitu. Kutomuona mtu ndani kulimchanganya juli. Hmm, yule aliyekaa kwenye kiti amenda wapi? Mbona alikuwa ndani humu na kama angetoka nje mbona ningemuona? Alijiuliza juli maswali. Alitamani kwenda kumuuliza James lakini nafsi yake ilimkatalia. Wote walitoka nje ambako walimkuta James anawatazama kwa macho yasira. Hivi nyie, mimi mnanifikiraje? Mmeniroga nikawa kichaa. Kama itoshi mama yangu pia mkamua. Alafu leo mnakuja hapa kutaka kunipa kesi ya mtoto aliyepotea. Aliongea James, "Kama wamekuroga ni watu wengine na sio sisi jamani." Alijibu majuri. "Watu wengine kina nani? Mbona msemi? Wale ologa ni wana kijiji nyie nyie. Na nyie ni wana kijiji. Hivyo siwezi jua nani. Ninachojua ni wana kijiji wa hiki kijiji ndio walio niroga." "Hivi James, unataka kusema ujue aliyesababisha matatizo yako ni nani?" Aliuliza mzakiri mali. "Sasa mimi namjuaje bila kuambiwa? Japo nasikia juju kuwa baba Daudi ndio chanzo ila hakuna uthibitisho." Hmm. "Sawa." Kama hakuna uthibitisho kuwa baba Daudi kakuroga, basi hata uthibitisho wa kuwa wana kijiji wa kuroga haupo pia. Hivyo acha kushambulia watu kuwa wamekuroga. James hakuwajibu kitu, akaingia ndani. Mama Juli alimshika mwanae mkono wakaondoka. Mwenyekiti na mzee Kilimali nao hawakukaa, wakaondoka kuelekea ofisi ya kijiji. Njiani Juli alimwambia mama yake. Kwa James pale kuna vitu vya ajabu. Sio bure, James kuna vitu anavificha. Mm, akili yangu imechoka mwanangu. Hayo tu nilianiambia anazidi kunichanganya kichwa zaidi. Mimi mwenyewe akili yangu imechoka, ila kila ninapomkumbuka dada Neema napata nguvu upya. Sawa, haya niambie, kwa nini unasema kwa James pale kuna hali isiyo ya kawaida? Nasema hivyo kwa sababu muda ule mmenikuta pale na chungulia mle ndani. Nilimwona James akiwa akampigia magoti mtu aliyekuwa amekaa kwenye kiti lakini cha ajabu tulipoingia ndani sikumuona yule mtu. Mm, we mtoto. Huyo mtu ambaye James alimpigia magoti nani? Sina uhakika vizuri ila nadhani ni baba Daudi. Ah, uh-huh. hapana mwanangu. Utakuwa umeangalia vibaya. Baba Daudi kwa James akafanya nini? Itakuwa umeangalia vibaya tu. Labda Mimi ni maangalia vibaya japo sidhani kama ni maangalia vibaya. Tuache nayo maswala kwanza. Mungu mwenyewe anajua nina uhakika mwanangu nitampata tu. Aliongea majuli, akamshika mwanae mkono akongozana mwendo kwenda kwao. Sasa turudi kwa Fahi. Baada ya kuangaika sana kumtafuta baba yake mzee Ayubu bila mafanikio. Alienda kwa mganga mmoja mbaye. Alimweleza mkasa mzima akumwambia kuwa mtu ambaye ana wasiwasi naye kuhusika na kupotea baba yake ni baba Daudi. Yule mganga alimpa dawa na kumwambia kuwa kama kweli baba Daudi ndiye alimchukua baba yake. Basi baba yake atakuwa nyumbani kwa baba Daudi. Hivyo akampa dawa ambazo zitamsaidia kuingia kwenye nyumba kina Daudi na kutoka bila kuonekana. Baada ya kupewa hiyo dawa ndipo akaamua kurudi kijijini kwao ili aweze kwenda kwa kina Daudi Kichawi. Baada ya kufika nyumbani kwao, alikuta nyumba imechafuka sana. Imekuwa kama gofu kutokana na kutokukaa mtu muda mrefu. Kutokana na kutokuwa na funguo, alivunja kitasa cha mlango kisha kaingia ndani. Vumbi lilitawala, vyombo vyote vilikuwa vumbi tu. Mm. Kukaa huko ndani katika hali hii, mm, hapana. Lazima nifanye usafi kwanza. Alijisemea moyo ni fahi. Alivua viatu kisha akafungua begi lake na kutoa ndala. Alivaa ndala kisha kwenda kuangalia ndoo kama zina maji. Ndoo zilikuwa tupu tu. Alichukua ndoo mbili kisha akatoka nje. Da, maisha kijini sio kabisa. Yaani kuchota maji tu mpaka niende mtoni. Ah, maisha hapana. Hapa nafanya kichwa leta kisha naondoka. 
siwezi kuishi hapa. Ajisemea moyo ni fahi. Akiwa anaelekea kisimani alikutana na Ali. Ha? Fahi aka Hamisi. Wewe jamaa umefika lini? Aliuliza Ali. Jina lingine la Fahi ni Hamisi. Ile wengi wamezoea kumuita Fahi. Ndio naingia mshikaji wangu. Mambo vipi lakini? Da. Poa kiasi jamaa yangu. Vipi ringa wa jambo? Aisee wa jambo kiasi japo matatizo tu kila kona na mshikaji wangu. Ah matatizo gani tena ndugu yangu? Kama tatizo ya huku ulikokuja ndio amejaa kabisa. Hiki jiji bana saa hizi ni balaa. Familia ya kina Daudi inatutesa sana ise. Aliongea Ali. Alafu hicho ndicho kilichonleta bwana. Hivi inawezekana vipi watu wote wa hapa kijini mkawa mna perkisha na familia moja? Kwa nini msiwafundishe adabu? Mm, mwanangu Fahi, hilo swala sio dogo ise. Majuzi juzi tu hapa tulitaka kuchoa moto nyumba yake lakini hili shindikana. Mm. Ni shindikana kivipi? Ah. Wewe ilikuwa ni balaa. Yaani tulikuwa tunaimwagia mafuta nyumba ile bwana. Tuichome moto. <laughs> Lakini cha ajabu awadhi ndiye aliyekuwa analoa mafuta. Lakini wogo umezidi sana. Maana mimi ainiingia kilini kabisa yani familia moja tu ikiendesha kijiji kizima. Ah, fahi, swala la uoga. Ukiona hadi wazee wanakimbia, sisi vijana tunafanya nini? Baba yako mwenyewe alikimbia na kumwamua kuondoka kabisa. Da, alafu afadhali muongelea baba. Baba amepotea ndugu yangu mpaka sasa sifahamu aliko. Ila naisi anaweza kuwa kwa kina Daudi. Mm. Atakwaje kwa kina Daudi wakati alipanda gari na kuondoka kuja kwako Iringa? Ndio. Yaani kuja Iringa alifika kwangu Iringa lakini amepotea kwenye mazingira ya utata sana. Yaani akili yangu inaniambia atakuwepo kwa kina Daudi maana jinsi alivyopotea potea ni hatari ese. Mm. Sawa. Kwa hiyo uh, ndo utafanyaje sasa? Wakati familia yenyewe aiongee na mtu yote, hata ukienda kuuliza hata kujibu kitu. Ah, mimi sendi kitoto. Najua hata nikienda kuuliza hawata nijibu kitu. Hivyo nitaenda kimafia. Mm, kimafia tena? Ndio, kimafia. Hm. Na, poa, ila kwa makini. Mwana mwenzako James alifanywa akawa kichaa japo saizi kapona. Ah, usijari. Poa fahi, tutaongea zaidi baadaye. Kwa sasa ngoja mimi ni kuache. Aliongea Ali kisha wakagana na Fahi akaondoka. Fahi alienda mtoni. Akachota maji na kurudi nyumbani. Alisafisha nyumba yote kisha akapika chakula na hula. Giza lilipoanza kuingia, alivua nguo zote kisha alichukua dawa aliyopewa na mganga akajipaka mwili mzima. Kisha akiwa ucho mnyama akatoka nje. Hapa anioni mtu yote. Hata awe mchawi kiasi gani hawezi kuniona. Alijisemea Fahi moyoni huku akikata hatua kuelekea kwa kina Daudi. Akiwa na amani kubwa kuwa haonekani, Fahi aliongeza mwendo na kuelekea nyumbani kwa kina Daudi. Alipoikaribia nyumba yao, alihema kwa nguvu kisha akajipa moyo. Usogope Fahi. Wewe ni mtoto wa kiume. Hakuna lolote bai takarukupata. Nenda kama kwa baba yako. Alijisemea moyoni Fahi kisha akapiga hatua kuelekea kwa kina Daudi. Muda ulikuwa ni saa tatu usiku. Alifika mpaka mlangoni akakuta mlango upo wazi. Bila kusita aliingia ndani. Mpango wake ulikuwa ni kupita chumba kimoja badala kimoja. Akiwa anaingia ndani mlangoni alikutana na Daudi akiwa anatoka nje. Alisita na kutaka kujificha. Ila alipoona Daudi yupo bize tu aliendelea. Ah, kumbe sionekani. Alijisemea moyoni. Aliingia chumba cha kwanza kilichokuwa karibu na mlangoni. Ndani kulikuwa na kuku na vitu vingine vidogo vidogo. Hakukaa sana akatoka. Akaenda chumba cha pili akakuta kitanda kimetandikwa vizuri tu. Alinama kuchungulia vunguni na kwa kukuta kitu. Alisimama akaenda chumba kingine ila akakuta kimefungwa. Alijaribu kufungua mlango akashindwa. Akajaribu kama anaweza kupita kichawi nayo akashindwa. Hapana. Iki chumba lazima niingie. Vyumba vinaofungwa kama hivi vinakuwa vina mengi. Na kama baba kweli yupo kwenye nyumba hii lazima atakuwa amefungiwa kwenye chumba kama hiki. 
Hivyo kivyoote vile huu ndani lazima niingie. Alijisemea moyoni kisha akajaribu tena kusukuma mlango kwa nguvu. Lakini alishindwa. Aliwaza afanye nini? Haraka akili ikamjia kuwa aende nyumbani akatafute funguo zozote zile aje ajaribu kufungulia. Haraka sana alitoka mle ndani na kuelekea nyumbani kwake. Akiwa njiani alimuona Juri akiwa peke yake usiku. Akirekea kwa kina James. Mm, mtoto huyu usiku anaenda wapi? Kijiji chenyewe kikimejaa uchawi alafu yeye anatembea usiku huu. Ah, wazazi wengine malezi yamewashinda kabisa. Maana uwezekani mtoto mdogo kama huyu aache tu azururi usiku. Alijisemea moyo ni fahi. Julie yeye alikuwa ametoroka nyumbani ili aende kwa James kujaribu kuchungulia tena. Aitaka kuona kama alichokiona mchawi ni kweli au la. Maana akili yake ilimwaminisha kuwa aliyemuona ni baba Daudi. Kilichokuwa kinamuumiza kichwa ni kitendo cha kutomuona ndani baada ya kuingia. Tuachane na Juli. Fahi baada ya kufika nyumbani kwake alifungua mlango na kuingia ndani. Lakini wakati anaingia ndani baada ya kuona mlango aliguna. Mm. Nimepoteza muda bure. Kwenye begi langu hakuna funguo. Kuokoa na funguo nisingevunja mlango wa hapa nyumbani. Sasa sijui nifanyeje. Alijiuliza Fahi. Aliangalia kushoto na kulia akaona kisu. Akakichukua na kutoka nacho nje. Bila kupoteza muda alienda tena mpaka wakakina Daudi. Safari hii alikuta mlango umefungwa. Da! Umefunga mlango. Sasa sijui naingiaje ndani. Yule mganga kwa nini akunipa dawa ya kupita mlangoni hata kama wao wamefunga? Alijiuliza moyoni. Aliwaza na kutafakari. Mwishowe aliamua kutumia kisu. Alijaribu kufungua mlango. Alishika kisu vizuri na kuanza kukikocha kocha kitasa. Wakati anafanya hivyo, vijana wawili waliokuwa wanapita njia walikiona kisu kikicheza cheza pale mlangoni peke yake. Ese Hebu angalia pale mlangoni kwa kina Daudi. Umekiona kile kisu? Yaani kisu peke yake kinafanya vile. Aliongea kijana mmoja. Mm. Wewe unaje na giza hili? Ah, we, mbona hapa naonekana? Si mbona hapa naonekana pale mlangoni kwenye mwanga wa swala pale? Si unaona kile kisu pale kinavyofanya? Ah, haisei nimekiona. Ya utafikiri mtu ajaribu kufungua mlango? Haisei, naomba tuondoe kifa familia sio. Unaweza kuta kuangalia tu hivi ikawa kosa. Wakatufanya mamoko. Aliongea Omar kisha akamshika mwenzake akaondoka. Fahi aliangaika kufungua ule mlango. Mwishowe akafanikiwa. Akaingia ndani na moja kwa moja akaenda kwenye kile chumba alichoshindwa mwanzo. Nyumba ilikuwa kimya, utafikiri haina mtu. Alienda kwenye ule mlango kisha akakuchakocha na kisu hadi akaufungua. Baada ya kufungua mlango, alikutana na harufu kali ya kinyesi cha binadamu. Aliziba pua na kuingia. Aichokiona ndani kilimshtua. Chumba kizima kilikuwa kimetapaka kinyesi. Kwenye kona kulikuwa na binti aliyekonda sana akiwa amejikunyata. Woga ulimjaa Fahi. Alimsogelea yule binti na kumuinua ili amtazame vizuri. Hakuamini macho yake. Alikuwa ni rozi ambaye ni mpenzi wake tena ni mtoto pekee wa kike wa baba Daudi katika familia ya kina Daudi Rose peke yake ndiye aliyekuwa anaongea na watu alikuwa mchangamfu sana alikuwa pia ni mpenzi wa Fahi ila baada ya baba yake kujua mahusiano yao Rose akapotea akawa haonekani baada ya kumtafuta sana bila majibu ndipo Fahi akakata tamaa na kuamua kwenda Iringa kuishi ni kwambie msikilizaji tu ya kwamba walipendana sana sana tu. Fahi alitetemeka na akatoa machozi kama mtoto mdogo. Rozi alikuwa amebaki mifupa tu. Alikuwa amekonda kupiteliza. Fahi aliishiwa nguvu. Akajikuta amekaa chini. Rozi alikuwa hatamaniki. Alidhoofika sana. Miaka mingi alikuwa amefungiwa mle ndani na alikuwa akijisaidia humo humo ndani bila haja kutolewa. 
harufu ilikuwa kali sana na kulikuwa na mabungu wadogo wadogo wakitembea chini habari ya baba yake akawa ameisahau alilia kwa uchungu sana alijaribu kumkumbatia rozi lakini rozi alikataa alimsukuma kwa mikono rozi alikuwa muoga sana akili yake ilikuwa sawa kutokana na kufungiwa ndani muda mrefu alitia huruma sana kila alipojaribu kumshika Rozi alilia na kuomba samahani. Samani, samani. Samani usiniumize samani. Alitamka Rozi. Rozi, mimi mpenzi wako, mimi fahi. Hebu niangalie vizuri. Mimi ni fahi. Alimwambia Rozi lakini ilikuwa bure. Alifikiria mwishowe alidhani labda dawa alizopaka ndio zinazomzuia Rozi kumtambua akaamua akojoe mkojo ili afute zile dawa ili rozi aweze kumtambua alisimama akawa anakojoa huku akikinga kwa mikono yake kisha akawa ananawa alifanya hivyo na akafanikiwa kufuta zile dawa kisha akachuchuma chini umeniona eh umeniona mimi ni penzi wako fahi rozi niangalie nitazame niangalie mpenzi wangu tafadhali nitazame kwa makini aliongea fahi lakini Rozi muda wote alikuwa anakwepesha macho na alikuwa akitetemeka sana kwa woga. Muda wote akawa anasema, "Nisamee." Ah, nikusameni Rozi, mimi Fahi mpenzi wako. Fahi alijaribu kila njia kurudisha kumbukumbu za mpenzi wake lakini ilishindikana. Mshowe alikata tamaa, akaamua kukaa chini huku akigumia kwa uchungu. Wakati anawaza asijue cha kufanya mlango wa kile chumba ulisukumwa na akaingia baba Daudi <laughs> Tuachane na Yafahi twende kwa juli tutarudi baadaye kufahamu kipi kilichoendelea machumbani Baada ya kufika kwa kina James Juli alisogea hadi dirishani akawa anachungulia ndani kutokana na giza ndani ya kuona kitu Aliwaza afanye nini Mushoe akaamua aingie ndani akaangalie. Mlango ulikuwa haujafungwa na James alikuwa hayupo. Alisukuma kisha akaingia ndani. Moja kwa moja alienda mpaka kwenye kile kiti alichomuona baba Daudi kaka lakini kilikuwa tupu. Hakukuwa na mtu. Aliingia vyumba vyote kuangalia lakini hakuona kitu. Haraka sana akasogea mlangoni ili atoke nje. Lakini akiwa na ukaribia mlango alisikia sauti ya James na mtu mwingine wakija. Haraka sana akarudi ndani na kujificha. James alikuwa anazungumza na Ali dereva yebo. Santa Ali, nashukuru sana. James alimwambia Ali, "Ah, usijali James, unajua wewe ni kama ndugu yangu kabisa, kwa hiyo siwezi kukutenga kwa sababu hiyo matatizo ulikuwa nayo." Poa, nashukuru. Wajoe ni mtu pekee ulioonesha upendo kwangu. Rafiki zangu wengi wananitenga sana siku hizi. Da. Alafu nimekumbuka, hivi unamkumbuka Fahi? Ali alimuuliza James. Fahi yupi huyo? Yule mtoto ule wa mzee Ayubu yule tuliyosoma na darasa moja. Oh, okay, nimemkumbuka. Suri Hamis yule. Yes, ndio huyo. Yo, jina la shule alikuwa anatumia Hamis. Ila mtani anaitwa Fahi. Okay, sawa. Yule namjua vizuri sana. Ah, amefika bwana, yupo hapa hapa kijijini. Amekuja kumtafuta baba yake amepotea. Amepotea? Unataka kusema mzee Ayubu amepotea? Ndio, ameniambia Faki mwenyewe kuwa baba yake kapotea katika mazingira kutatanisha. Kuna tukio lilitokea hapa kijijini baba yake akaamua kuondoka kwenda Iringa. Huko ndiko alikopotea. Eh, sasa kama alipotea Iringa, kwa nini aje kumtafuta huko? Da si lewe ila mwenyewe ukimuuliza atakwambia kwa nini. Okay poa ali bwana tuona na kesho kijue ni maana kesho mimi nitaanza kuzungusha hebu. Poa kesho. Alijibu Ali. Bila kupoteza muda James akaingia ndani kwake na kufunga mlango kwa funguo. Moja kwa moja alipitiliza hadi chumbani kwake. Wakati anapita kwenda chumbani alimpita Julie ambaye alikuwa amejificha kwenye ndoo zilizokuwa kwenye koridoro baada ya kuona James ameenda chumbani 
juri haraka sana akaenda mlangoni. Kufika mlangoni akakuta mlango umefungwa. Woga ulianza kumwingia juri. Alijaribu kufungua mlango lakini alishindwa. Eh, natoka juu ndani. Mama atakuwa anitafuta sana, lazima nitoke huko ndani, haiwezekani. Aliwaza juri. Hapa dawa ni moja. Nisubiri James akipitwa na usingizi niende chumbani kwake. Nikachukua funguo. Aliwaza juri. Wazo la kusubiri James alale akachukua funguo lilitawala ubongo wake. Alienda kwenye mandoo alipojificha na kukaa chini. Lakini alipokaa tu alisikia mlango wa chumba alichoingia James ukifunguliwa. Haraka sana akajificha vizuri ili asonekane. James alimpita pale bila kumuona na akaenda kufungua mlango. Alifungua mlango na kutoka nje. Baada ya kutoka nje, Juli aliendelea kukaa pale pale. Alipoona James harudi ndani, alisogelea mlango na kujaribu kufungua. Ulikuwa haujafungwa. Haraka sana akatoka nje na kutimua mbio. Muda ulikuwa ni saa nne usiku. Giza lilikuwa totoro. Juli alikimbia mbio kwa nyumbani kwake. Wakati anakimbia njiani alikutana mama yake akiwa na kaka yake Alfani. "Wewe mtoto, ulienda wapi usiku?" aliongea kwa ukali mama Juli mara baada ya kumuona mwanae. "Naongea na wewe ulienda wapi usiku? Kama uta, utanipa maelezo ya kutosha, leo utanikoma. Siwezi kuvumilia hizi tabia zako za kishenzi. Haiwezekani kila siku wewe unaniweka roho juu juu tu." Alifoka mama Juli. "Mama, nisamee, nimekosea mama." Aliongea Juli. Nikusemea mara ngapi? Kuna nifanye hivi? Au kwa kuwa baba yako hayupo? Hapana mama, naomba nisamee, starudia tena. Lakini Juli, kwa nini unatufanyia hivi? Unajua kabisa sasa hizi hali ya familia yetu sio nzuri. Baba hayupo na neema kapotea. Sasa kwa nini na wewe unataka kutupatia matatizo zaidi? Alongea Alfani. Mwambie wewe mwenyewe Alfani, labda tamsikiliza kaka yake. Maana mimi anandharau kwa kuwa siji mimi ni mwanamke. Hapana mama, na kudharau vipi wewe mama yangu? Wewe ndio uliyenizaa, kama usiwezi kudharau mama yangu. Kama huwezi kudharau basi, niambie ulienda wapi usiku? Nilienda kwa kina James. Ah, kwa James usiku ulienda kufanya nini? Wewe unajua yule sio mtu mzuri. Ndiyo, najua mama. Sasa kama unajua kwa nini ulienda kunyumbani kwake? Tena bila kuaga. Kuna kitu nilikuwa nafuatilia mama. James lazima atakuwa anajua alipo dada Neema ndio maana nilienda kwake. Mm. Sasa kama unajua alipo Neema, huo ni kama na wewe unajiweka hatarini. Kama kweli yeye ndiye aliyemchukua Neema, unadhani anashindwa kukuchukua na wewe? Hivi kwa nini unakuwa hivyo? Wakiwa anaongea walimuona James kwa mbali, akielekea upande wa kushoto na pale walipo. Mm. Yule si James yule. Aliuliza alifani. Mm, sasa usiku anaenda wapi? Halafu ile njia anayoenda mbona ni njia ya kwenda kwa kina Daudi? Aliuliza mama Juli. Mama tumfate, nina wasiwasi sana na yeye. Naomba tumfate mama. Aliongea Juli. Mm, hapana mwanangu, sasa hizo siku sana. Yaani saa nini tuanze kumfata mtu kwa nyuma? Mbona hatari sana? Hapana mama, kama yeye mnaogopa niende nila mimi naomba mniruhusu nimfate. Aliongea Juli. Na kabla hajajibiwa akaanza kutembea kuelekea alikwenda James. Mama Juli na mwanae Alfani waliangaliana. Kisha wakaanza nao kumfuata Juli kwa nyuma. James alikuwa akitembea kuelekea nyumbani kwa baba Daudi. Alipokaribia aliingiza mkono mfukoni akatoa unga mweupe. Kisha akaubugia mdomoni. Baada ya kubugia tu alibadilika na kuwa kama mwenda wazimu. Domo wake ulianza kutoa udenda. Mm, mama, mbona James amekuwa kama taira? Ona mikono yake inavocheza. Alafu pale alipogeuka kuangalia nyuma niliona kama mdomo wake unatoa udenda. Juli alimwambia mama yake. Eh, hey, I say, dunia ina mambo sana. James mchana tumeongea naye akiwa mzima wa afya kabisa. Alafu saizi huko vile? Yaani ni kichaa kabisa? Alafu kwa nini anaelekea kwa kina Daudi? Anaenda kufanya nini usiku? Aliuliza mama Juli. 
mm. huyu inavyoonekana mchana anakuwa mzima ila usiku anajibadilisha anakuwa tahira aliongea alifani waliendelea kumfata nyuma nyuma James moja kwa moja alienda nyumbani kwa kina Daudi alienda hadi kwenye mlango wa kuingilia ndani na akaugonga Turejee kwa upande wa Fahi. Fahi alijaribu kila njia kurudisha kumbukumbu za mpenzi wake lakini ilishindikana. Mwishowe alikata tamaa, akaamua kukaa chini huku akigumia kwa uchungu. Wakati anawaza asijue cha kufanya, mlango wa kile chumba ulisukumwa na akaingia baba Daudi. Lakini kabla hajaangalia mbele na kuingia ndani kabisa, mlango wa nje uligongwa hodi. Mzee Daudi alitoka nje na moja kwa moja akaenda mlangoni alipogonga hodi. Alisukuma mlango akakutana uso kwa uso na James ambaye alikuwa akivuja mate mda wote. Baba Daudi akaongea kitu. Alimshika mkono James na kuzunguka naye nyuma ya nyumba. Haya yote wakati anatokea Juli Alfani pamoja na mama yao walikuwa wanashuhudia kila kitu. Mm. Haya mbona maajabu sana? James na Badaudi wana uhusiano gani? Mbona watu wanasema Badaudi ndiye aliyemroga James? Alijiuliza maswali Alfani moyoni. Kwa tukio hili maana yake nilichokiona siku ile ni kweli. Alikaa kwenye kiti alikuwa ni baba Daudi. Alijisemea moyoni jiuri. Mama, nyie endeleeni kuangalia hapa hapa. Mimi ngoja nizunguke nyuma nikaone wanachofanya baba Daudi na James. Aliongea Juli kisha akasimama na kunyata kuizunguka ile nyumba. Kule ndani Fahi baada ya kuona baba Daudi ametoka, ajisemea moyoni. Kwa sasa hamna jinsi maana dawa nimeshajifuta. Hapo inabidi nitoke nikajipange ili nije kumsaidia mpenzi wangu. Ajisemea moyoni Fahi. Na bila kupoteza muda alisimama. Huku akinyata, alitoka kwenye kile chumba. Alipofika kwenye mlango wa kutokea nje Alitimua mbio kama yupo kwenye mashindano. Mama Juli na mwanaye Alfani walimuona wakati anatoka. Kitendo cha kuwa uchi wa mnyama kirwa shtua, walizani ni mchawi, wakaanza kupiga mayowe. Jamani mchawi, mchawi. Walipiga kelele kwa sauti kubwa. Fahi akiwa uchi wa mnyama, alikimbia bila kuangalia nyuma. Mama Juli na Alfani walianza kumfukuza kwa nyuma huku akipiga kelele. Kelele zao ziliwafanya watu watoke majumbani kwao na kufata ilipokuwa inatoka sauti. Juli naye aliacha kuwafuatilia baba Daudi na James. Akakimbilia kuelekea alipokuwa mama yake. Mama ameona nini tena? Mchawi katoka wapi tena? Aliweza Juli huku akikimbilia kuelekea alipokuwa inatoka sauti. Baba Daudi na James haikueleka walifanya nini? ila baada za kelele James aliondoka na mzee Daudi airudi hadi mlangoni. Alipofika mlangoni aliwaangalia mlango wake kwa mshangao. Inaonekana hakujua kama mlango wake ulivunjwa. Aliingia ndani kisha akatoka na mkewe pamoja na mwanae Daudi. Haifamiki walikuwa wanaongea nini. Ila ilionekana alikuwa anamuuliza kusuri mlango kuvunjwa. Fahi aliendelea kukimbia. Huku kundi kubwa la watu likimfata kwa nyuma. Watu waliendelea kupiga makelele huku akimfukuza kwa nyuma Fahi. Mm, aona kijua mechanganyikiwa nini? Mchawi gani anayekimbia vile kama mwizi? Angekuwa mchawi si angepotea tu kiuchawi. Aliongea mzee Kilimali. Hapana mzee wezi kujua, labda ni kweli mchawi ukute ameenda kuanga akakutana mtu aliyemzidi uchawi akaamua kumumbua. Hmm, sijui. Hivi mchao mwenyewe ni nani? Hata mimi sifahamu. Twende kwa wanakomkimbiza wana labda tutamuona na sisi. Hmm, alafu tukimuona ndo nini? Eh, mimi naona kupoteza muda tu kijana wangu. Hebu twende ndani tukalale. Hapana mzee, hauwezi kujua. Unaweza kwenda alafu kumkuta mtu muhimu kwako. Ah, sasa kama atakuwa muhimu kwangu ndo nifanyeje? Kama uchawi si ni wako wake bwana. Usiwe hivyo mzee. Alafu wewe si unataka kugombea wenye kiti wa kijiji? Kama kweli unataka wenye kiti basi, matukio kama haya sio ya kukosa. Nenda kaonekane. 
kuonekana kwako kutafanya wananchi wa kuona unajali hivyo ni rais kukupa uongozi anaongea saidi mtoto wa mzee Akilimali mm. sawa haya twende aliongea mzee Akilimali na wakaanza kuelekea kule sauti za mayowe zilipokuwa zinasikika wakiwa hawajafika mbali walikutana na James akiwa anatokea kubadaudi ha James vipi aliuliza mzee Akilimali safi mzee wangu mbona usiku ah si unasikia kelele hizo watu wanamfukuza mchawi na sisi tunaenda huko huko kuangalia ni nani huyo mchawi. Ah okay sawa nyenye ndeni mimi nimechoka sana. Naenda nyumbani kupumzika. Hapana James usifanye hivyo. Unajua katika vijana ambao wachawi wamewapa matatizo hapa kijijini wewe ni mmoja wao. Hivyo ni vizuri na wewe ukaenda kuangalia. Hiyo mjue mchawi wa kijiji. Oh. Sawa mzee haya twende. Aliongea James. Wakongozana kuelekea kule inakotoka sauti. Ali akiwa nyumbani kwake alisikia zile sauti zikija upande wake Pia alimsikia mtu akikimbia akija alipo yeye Aliingia ndani akachukua panga kisha akajificha karibu na barabara Fahe akiwa anakimbia alisogea pale alipo Ali Ali bila kusita alimrushia panga likampiga begani na kumjeruhi Fahi alianguka chini lakini huku akihema alisimama na kuanza kukimbia tena. Wana kijiji walipofika pale walimkuta Ali anaokuta panga lake chini. Umemwona mtu akiwa auchi kapita hapa? Aliuliza. Ah, sijamwona vizuri ila nimemjeruhi kwa panga begani. Ah, oke okay, safi. Da, alafu sijui atakuwa ameelekea njia ipi hapa? Maana hapa ni pachani. Aliuliza Modi. Ah, kujua hilo mbona rahisi sana? Angalieni damu chini, si mnajua nimemjeruhi na panga. Cha kufanya ni kuzifata hizo damu zinazochuruzika. Hakuna haja kumkimbiza. Yaani taratibu tunazifata hizi damu mpaka tutakapomkamata. I see. Sahi, utarishia kazi kabisa. Alijibu Modi. Lakini mnajua mchawi mwenyewe ni nani? Aliuliza Ali. Hapana, tumjui ila sisi tulimwona akitoka nyumbani kwa kina Daudi akiwa uchi. Alijibu mama Juli. Mm, kama mbo yenyewe ndio akina Daudi, mimi sipo, bado najipenda ise. Aliongea Ali. Acha uoga Ali, amana kijiji chetu tunategemea umoja wetu. Ni lazima tumkamate mchawi na tumfunze adabu. Kwanza kuendelea kuogopa ile familia ni kujiongezea matatizo tu sisi wenyewe. Aliongea Modi. Kisha Ali akajibu. Mm. Mm. Aya sawa tendeni tumfate. Aliongea Ali wana kijiji wakaungana na kuanza kuifuata ile damu ili kuelekea. Kwa kutumia viginga vya moto walimulika chini na kuyafata matoni ya damu. Aise, huku siku akina Fahi? Aliuliza Ali. Ah, wewe unauliza nini? Yeye unauliza kitu wakati unakiona. Alijibu Modi. Wabongo watu ajabu sana. Na wana maswali ajabu sana. Unakuta mtu anakuona, unalima, alafu anakuuliza kama unalima. Yaani ali unaona njia inaelekea kwa kinafahi. Alafu nauliza kama tunaelekea kwa kinafahi. Aliongea msa. Hmm, sawa ndugu zangu. Naona mama wako ni sorolea kinomen. Waliendelea kuzifata zile damu. Ah, mbona matoni ya damu yanaonesha huyu mchawi kaingia hapa kwa kinafahi? Aliza mama Juli. Kwa hiyo ina maana mchawi ni fahi au? Aliuliza msa. Mm. Hapa anaiwezekani fahi akawa mchawi. Ukuta labda mchawi amaamua tu kuingia huko ndani kujificha. Alijibu Ali. Mm. Unamtetea rafiki yako sio? Ila jua hata kama atakuwa yeye, leo hawezi kupona. Hapa dawa ni kuingia ndani kuangalia. Tutakaye mkuta na jeraha ndio huyo huyo. Jamani tuingie ndani. Aliongea msa na wana kijiji wakaanza kuingia ndani. Lakini kabla hawajaingia kabisa Ali aliwazuia. Ah, jamani jamani, huso starabu. Tunaingiaje tu kwenye nyumba ya mtu kienyeji hivi? Ni vyema tukabisha hodi. Faya toke kisha tumuombe atutolee mtu aliyeingia ndani kujificha. Aliongea Ali kisha akausogelea mlango na kuanza kubisha hodi. Alita sana bila mafanikio. 
Kule ndani Fahi alikuwa amekaa chini akiugulia maumivu. Mwili wake ulikuwa kwenye maumivu makali sana. Kumbukumbu za jinsi alivyomwona mpenzi wake zilikuwa zinamuumiza sana. Kutokana na kuzama kwenye mawazo, hakusikia kelele za nje wala hakusikia hodi iliyokuwa inapigwa na Ali. Baada ya Ali kupiga hodi kwa muda mrefu bila majibu, wana kijiji wakaamua kuingia ndani kwa nguvu. Walimkuta Fahi akiwa amekaa chini. Huku wakiwa wanapiga mayowe, walimkamata na kumtoa nje. Ah, yani mchawi mwenyewe ndo Fahi? Aliuliza kwa mshangao Ali. Wakati Ali anajiuliza maswali mengi, wana kijiji walianza kumpiga Fahi na mawe huku wengine wakitafuta vitu ili wamchume moto. Mchawi huyo, mchawi huyo, chuma moto huyo mchawi. Walipiga kelele wana kijiji huku wakimpiga mawe Fahi. Ndani ya muda mfupi, Fahi ali yake ilikuwa mbaya. Alipigwa kama mwizi. Wana kijiji walitafuta matairi ili wamchume moto lakini waliyakosa. Walikusanya kuni na kumwekea juu yake. Lafiki yake Ali alijaribu kwa uzuia lakini ishindikana. Walipomuona anakuwa msumbufu sana na yeye wakamshushia kipigo. Ah, jamani Faiz, Faiz mchawi mnamonia bure kijana wa watu. Aliongea Ali. Fahi hali yake ilikuwa mbaya kutokana na uchungu mkubwa aliokuwa nao moyoni baada ya kumona rozi wala hakusikia maumivu ya kile kipigo alichopewa. Alivuja damu lakini yeye akili yake ilikuwa kwa rozi tu. Kutokana na kuwa kimya tu bila kulia wala kuonesha kama anaumia. Bwana kijiji wakapata imani zaidi kuwa kweli Fahi ni mchawi. Waliamini ana dawa ambazo zinamsaidia asisikia maumivu. Jamani, huyu sio bule. Lazima na ilizi ambayo inamsaidia asisikie maumivu. Aliongea Msa. Ndio kweli. Hapa tunavompiga tunapiga mgomba tu. Ah, kutwa faiji sasa. Kazi rahisi sana bwana. Huyu lazima kuna sehemu atakua kajishonea ilizi. Nipendi kisu ni mtoe ilizi. Aliongea Msa kisha akapewa kisu na kumsogelea Fahi. Alimkagua mwili mzima bila kuona chochote. Lakini alipoangalia vizuri kwenye paja aliona kovu. Iliza mjishonea kwenye paja huyu. Aliongea Msa kisha akachukua kisu na kutaka kumkata. Lakini kabla hajamkata Ali alimwahi na kumzuia. Hapana Msa, sio kweli ilikuwa hapo ukaweka ilizi. Hilo ni kovu alilipata alipoanguka kwenye mti wakati tupo shuleni. Aliongea Ali lakini hakuna aliyemsikiliza. Walimsukuma pembeni. Msa alichukua kisu kisha akamchana pale kwenye kovu. Pamoja na kumchana na kisu, Fahi hakulia wala kuonesha malalamiko yote ya maumivu. Akili yake ilikuwa mbali. Alikuwa anamfikiria baba yake pamoja na mpenzi wake. Nisamee mpenzi wangu. Miaka yote mimi naishi maisha mazuri mjini Iringa. Kumbe wewe unapata tabu hivyo? Alijisemea moyoni Fahi. Alijiona kama ni mtu mwenye hatia sana. Alijilaumu sana. Pengine kama tusingekuwa na mahusiano, hayo utasingekuta. Nisamee sana Rose, nisamee. Alijiambia moyoni Fahi. Mateso aliyokuwa anapewa yeye hakuona kitu. Akili yake haikuwa pale. Msa baada ya kumtoboa pale na kutoona kitu, alinyanyuka na kuambiwa na kijiji. Huyu jamaa anajifanya yeye ni mchawi nguri. Yaani kipigo chote hiki yeye haumii wala hatoi machozi. Tumemkata hapa kuangalia hirizi lakini hatujakuta kitu. Sasa udawa yake ni moto tu. Tumchowe moto tuone kama hatotoa machozi. Walimkata na kumrundikia kuni nyingi kisha wakakusanya manyasi ili wamchume moto. Kabla hawajamchoma moto mzee Akilimali pamoja na James wako wamefika. Nye, nye, mnataka kufanya nini? Hebu acheni kujichukulia sheria mkononi. Aliongea kwa ukali mzee Akilimali. Nani anajichukulia sheria mkononi? Sisi tunawafundisha wachawi adabu ili kijiji chetu kiwe na amani. Alijibu Msa. Msa we, Msa, wewe Msa, unajifanya mjuaji sana. Sasa shauli yako. Ah, kwa hiyo mzee Akilimali unatutishia sio? Ah ah, mimi si watishi. Na kuambieni ukweli. Wenzako wote walojifanya na kielele mwisho wao umekuwa mbaya. Sasa wewe endelea. 
Jamani, huyu mzee kwa nini anatetea mchawi? Ukiona mtu anatetea mchawi basi ujue na yeye ni mchawi tu. Kijana mwamwa kuntuka na sio. Yale mimi mchawi, unaniita mchawi. Anaongea mzakiri mali kwa ghadhabu sana. A, lakini na kijiji wenzangu, mambo mengine ni lazima tutumie akili kidogo. Tunasema fai mchawi, je, kamloga nani? Aliwauliza James. Hatujui lakini kwa nini alikuwa anakimbia uchi usiku? Na kwa baba Daudi alienda kufanya nini kama yeye sio mchawi? Aliuliza mama Juli. Mabishano yalikuwa makubwa sana. Mtoto wa mzee Kilimali aitwaye Saidi alimvamsa kwa kosa la kumuita baba yake mchawi. Vurugu ikaibuka. Wana kijiji wakawa na kazi ya kuamlia. Wakiwa katika harakati za kuamlia, alifika baba Daudi akiwa amekasirika kupita maelezo. Macho yake yalikuwa yanatisha kupita maelezo. Alikuwa akakunja ndita na alikuwa anatetemeka kwa hasira. Wana kijiji wote walishikwa na woga. Walijua baba Daudi amekasirika kutokana na kitendo chao cha kumpiga fahi. Kwa hofu kubwa wakaanza kurudi nyuma. Baba Daudi hakuongea kitu. Akawa anawasogelea walipo. Kila aliyekuwa pale airudi nyuma na kuondoka kimya kimya. Nyesi mnataka kuwaua wachawi wote? Sasa mbona mnakimbia? Ali alimwambia Msa huku akimshika shati. Ah, bwana wewe niache ni tafadhali. Usinitie matatizo. Ah, mbona fai mempiga na kusema mchawi? Mchawi mwingine si yule pale. Nendeni mkampige na yeye. Ali nimesema niache. Wewe unamwona baba Daudi alivyokasirika. Unadhani kati yetu atapona mtu hapa? Niache ni tafadhali. Aliongea Msa kisha akamtoa Ali mkono. Kwa hofu kubwa wana kijiji wote waliondoka na kumwacha baba Daudi na Fahi ambaye alikuwa kalala chini. Juli akiwa akashikwa mkono na mama yake, alimponyoka mama yake kisha akarudi na kujificha karibu na pale. Akawa anaangalia kinachoendelea. Baba Daudi alimsogelea Fahi aliyelala chini kisha akachuchuma. Alimwangalia Fahi kwa umakini sana. Kisha akatoa mkono na kumnyosha kidole bila kusema lolote. Alimnyosha kidole huku akiwa anakitikisa. Fahi kwa tabu alifumbua macho. Alishtuka sana alipomwona Baba Daudi. Haraka akataka kusimama lakini alishindwa. Baada ya kuona hana nguvu hata za kusimama, Fahi naye alimkazia macho Baba Daudi. Sunaichukia? Niwe. Unadhani mimi na kuogopa kama wana kijiji wengine? Mimi suogopi. Ukitaka kuniua niwe. Usiponiua mimi takuwa wewe. Aliongea Fahi huku akimkazia macho. Yaani umefanyia vile mwanao kwa sababu tu ya mahusiano na mimi? Nasema niue na ukishaniua na yeye kamuue. Tutaenda kuishi pamoja kwenye maisha yetu baada ya kifo. Na wewe lazima ufe kifo kibaya sana. Haiwezekani ufanye uovu wote huwa alafu watu wanakuache tu. Lazima watu watalipa kisasi. Lazima. Yaani umempoteza baba yangu alafu mimi nikae kimya. Ah, hilo haliwezekani. Siwezi kukaa kimya. Baba umempoteza na mpenzi wangu umemfungia ndani. Siwezi kukaa kimya. Ukitaka kuniua, we ni uwe tu. Alongea Fahi huku akimkazia macho baba Daudi. Baba Daudi hakumjibu kitu. Akaendelea kumnyoshia kidole. Fahi kwa sila akashika kile kidole alichokuwa anamnyoshea na kutaka kukinyonga. Lakini baba Daudi akatoa mkono. Wakawa anaangaliana tu machoni. Wakiwa wamekaziana macho kwenye macho ya baba Daudi ulitoka mwanga mkali ambao ulimumiza Fahi machoni. Haraka sana akakopesha macho yake na kuangalia chini. Akiwa anaangalia chini, baba Daudi alimshika kichwa na kumuelekezea kwake ili waendelee kuangaliana machoni. Fahi akajitutumua ili amwangalie tena usoni. Lakini mwanga uliokuwa unatoka kwenye macho ya baba Daudi ulikuwa mkali sana. Macho yake yakaanza kutoa machozi. Haraka sana akakopesha tena. Unasubiri nini kuniua? Niua yaishe. Aliongea Fahi. Baba Daudi hakumjibu kitu. Akasimama na kutaka kuondoka. Kabla hajapiga hatua, Fahi alimshika mguu. Kwa nini unaniacha hai? Naomba niue, niue. 
aliongea kwa sauti fahi. Baba Daudi hakujibu kitu. Alivuta mguu wake na kuutoa kwenye mkono wa Fahi. Fahi akajiburuza na kushika tena na kumwambia, "Naomba ni uwe. Ni uwe mimi ila mpenzi wangu Rozi mwache. Mwachie Rozi awe huru. Ni adhabu mimi. Makosa yote ni ya kwangu. Rozi hana kosa lolote. Naomba ni uwe mimi, ni uwe." Baba Daudi hakumjibu kitu akavuta mguu wake na kutoa kwenye mkono wa Fahi kisha akamgeukia na kumwangalia Fahi alimwangalia kwa muda mrefu kisha akaanza kucheka kwa sauti <laughs> alicheka kwa sauti kubwa sana kichoko chake kilisababisha upepo mkali uvume pale kijijini baadhi ya nyumba ziliezuka kwa ule upepo na miti mirefu ika katika alicheka kwa muda mrefu sana kisha akachuchumana kumshika kichwa fahi yani unaacha kuomba ni mwache baba yako wewe unaomba ni mwache mwanangu rose aliongea baba daudi na kwanza kucheka tena alicheka kwa muda mrefu kisha akasimama na kutaka kuondoka lakini kabla hayondoka aliangalia kushoto na kulia Alionekana ni kama mtu aliyehisi kitu. Aliangalia kwa makini sana kushoto na kulia. Kisha akaelekea hadi pale alipojificha Juli. Alipekenyua nyasi akamwona Juli. Alipeleka mkono ili amshike lakini alipigwa na kitu kama shoti ya umeme. Akarudisha mkono wake nyuma. Akaangalia mkono wake akaamua amshike tena. Alipeleka mkono kumshika lakini alipigwa na shoti kubwa akaanguka chini Baba Daudi alianguka chini kama mzigo haraka sana akasimama na kutimua mbio Juli alikuwa kama mtu asielewa kinachoendelea Alijishika mkono na kushangaa mwili wake mm. Kimetokea nini Kuna kile nilipokuwa nilishika alikuwa kama anapigwa shoti Alijiuliza Juli haraka sana akatoka pale kwenye kichaka na kwenda kumwangalia Fahi. Mazungumzo ya Fahi na Baba Daudi yalisikika yote. Imani ya kuwa Fahi mchawi ili mtoka baada ya kusikia mazungumzo yale. Alimsogelea Fahi na kutaka kumshika. Lakini Fahi akamzuia na kumuliza. "Wewe nani? Usiniguse utaniunguza kama ulivyomunguza Baba Daudi." "Mijuli, mtoto wa mgambo Mauridi." Mm. "Mauridi ni mgambo?" Wakati naondoka hapa kijijini naenda Iringa, mbona hakuwa mgambo? Hakuwa mgambo ila baadaye akaja kuwa mgambo. Sasa kama baba yako mgambo, yeye si ndo angekuja kunisaidia kuliko kuja wewe hapa. Angekuwa mzima, angekuja ila ameshakufa. Mm, Mauridi amekufa? Ndiyo, amekufa. Tena amekufa katika mazingira kutatanisha sana. Sawa. Lakini wewe mbona kama ni mchawi? Kwa nini baba Daudi alianguka baada ya kukushika wewe? Una uchawi au? Ila hata mimi mwenyewe nashangaa, si ile imekwaje? Kama ningekuwa mchawi mbona ningeshampata mdogo wangu Neema aliyepotea? Mdogo wako amepotea? Ndiyo. Da. Hiki jiki na mambo sana. Mbona tunakufa na kupotea hivi? Lakini mimi bado sikuamini wewe. Isije ukawa umetumwa kuja kunizingua kichawi. Hapana bana, mimi sio mchawi kabisa. Mm, sawa. Kama kweli wewe ni mtoto mwema, naomba nenda kwa kina Ali, ukamwite aje kunisaidia. Aliongea Fahi na Juli pale pale alikimbia kwenda kwa kina Ali. Kwa upande wa baba Daudi, baada ya kufika nyumbani kwake, alipiga kelele kwa nguvu hadi kuta za nyumba zikatikisika. Alinyanyua vitu na kuvitupa chini. Alionekana kama mtu mwenye asira sana. Alishika kiti na kukibambiza chini. Kila kilichokuwa mbele yake alikiona tatizo. Mkewe alifika na kumshika mikono. "Hapana, nani huyo mwenye nguvu zaidi ya kumimi hapa kijini? Yeye mtoto mdogo, anadhalilisha vile. Ni nani yule? Mtoto wa nani yule?" Aliuliza maswali mfulizo baba Daudi. Mkewe alimsogelea akamshika mkono na kumvuta. Unatizo gani baba Daudi? Mkewe alimuuliza. Nimezalishwa sana leo. 
nani wa kukuzailisha wewe katika ulimwengu huu? Nguvu zako wewe hazijatoka katika ulimwengu huu. Hivyo hakuna wa kukutisha. Hapana mke wangu. Kuna mtoto mdogo sana ameniaibisha leo. Hmm. Kwani imekuwaje? Nilienda kwa yule kijana ambaye nadhani ndiye alivunja mlango wetu. Baada ya kufika pale watu wote wakanikimbia kwa uoga kama kawaida yao. Nikamsogelea yule kijana ili nimpe onyo. Lakini lisi uwepo wa nguvu nyingine eneo ile. Nipoangaza macho pembeni ndipo nikamwona mtoto mdogo wa miaka sita hivi. Akiwa amejivisha kwenye nyasi, nikamsogelea na kumshika. Lakini cha ajabu kila nilipomshika mwili wangu ulipigwa shoti kama ya umeme. Na mara mwisho nilipigwa shoti hadi nikaanguka chini. Hmm. Mtoto gani huyo mwenye nguvu hiyo? I say, labda nguvu zako zitakuwa zimepungua. Itabidi utoe kafara ya moyo wa yule mtoto ili nguvu zako zirudi tena kama mwanzo. Basi fanya maandalizi. Usiku huu huu nitamtoa kafara yule mtoto. Aliongea baba Daudi. Mke wake alifanya maandalizi yote. Kisha akaenda kwenye chumba ambacho kilikuwa kama handaki. Akamchukua neema na kutoka na nje. Walimvua nguo zote kisha wakamweka kwenye meza ya simenti tayari kwa ajili ya kumchinja na kumtoa moyo. Neema akili yake ilikuwa kama imepumbazwa. Hakuwa na bisha lolote. Hata walipomlaza kwenye ile meza wala hata hakujitikisa. Alikuwa kama anakubaliana na kile wanachotaka kumfanya. Baada ya kumlaza kwenye ile meza, waliondoka kwenda chumbani. Baada ya muda wakatoka chumbani wakiwa wamevaa mavazi meupe na kichwani wakiwa wamejifunga kitambaa cheupe. Juli alikimbia hadi kwa kina Ali na akamuita kama alivyoelekezwa na Fahi. Fahi anakuita. Mm, wewe mtoto mdogo umetoka wapi? Na kwa nini hakutume wewe? Hayo nitakujibu badala rafiki yako yupo kwenye hali mbaya. Ametuma nije nikuita haraka ili uende kumsaidie. Aisee hapana. Mimi siwezi kwenda na mogopa baba Daudi. Baba Daudi hayupo alishaondoka. Mm. Saa. Ngoja nifunge mlango. Aliongea Ali haraka na kufunga mlango. Wakaongozana na Juli kwenda nyumbani kwa kina Fahi. Walimkuta Fahi bado amelala pale pale chini. A, 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 ali. Alita kwa shida Fahi. Nimekuja jamaa yangu. Naomba nisamehe nimeshindwa kutetea. Usipige na kijiji. Usijali. Nimekuita hapa ili unipe msaada wako. Nahitaji sana msaada wako. Anaongea kwa tabu sana Fahi. Mm. Msaada gani tena? Kama kukupeleka hospitali tunakupeleka sasa hivi virus jali. Hapana. Shida yangu mimi sio kupeleka hospitali. Shida yangu nataka kwenda kumuokoa baba yangu na mpenzi wangu. Mm. Mpenzi wako yupi? Mpenzi wangu Rose. Ha? Kwani Rose bado yupo? Seripoti ya muda mrefu ile binti. Yupo. Amefungiwa ndani kwa baba Daudi. Nimemwona kwa macho yangu mwenyewe. Lazima tukamsaidie. Sasa, tusaidie kumsaidia wakati we upo katika hali hiyo. Usijali. Huyu dogo aliyekuja kukuita na nguvu za ajabu sana. Kwa kutumia nguvu zake tunaweza kukuokoa. Eh. Mm, hapana. Mbona mimi sina nguvu zozote zile? Alijibu Juli. Hapana. Una nguvu nyingi sana. Sema tu ujijui. Nguvu zako ni tisho kwa baba Daudi. Na ndio maana kila alipokushika alikuwa anaungua. Mm. Unasemaje msa? Wacha kuniambia baba Daudi alikuwa anaungua kila akimshika Juli. Ndio ipo hivyo. Na mara mwisho alipomshika alianguka na akaamua kukimbia. Hivyo tukimtumia huyu tunaweza tukamshinda mzee Daudi. Mm kwa sana basi kama hivyo sawa juri mdogo wangu kama kweli mzee Daudi akikushika anaungua basi tatizo litakuwa limekwisha inaohakika hata mdogo wako yupo kwa baba Daudi ah unaohakika kuwa neema yupo kwa baba Daudi ndio unadhani kama yupo kwa baba Daudi atakuwa wapi kama ndio hivyo tuendeni saa hizi basi aliongea juri na kwanza kuelekea kwa baba Daudi lakini Ali alimshika mkono hapana Usiwe na raka hivyo. Inabidi tupange tunaendaje? Kwanza inabidi tumsaidie Fahi kumnyanyua hapa na kumvesha nguo. Walimnyanyua Fahi na kumuingiza ndani kwake. Walimfunga vidonda vyake na kamba. Baada ya kumaliza, 
walitoka nje ili waende kwa Badaudi. Walimzuia Fahi asonguzane nao lakini Fahi alikuwa mbishi. Aliwakatalia kata kata. Huku akichechemea na yeye alienda nao. Wakiwa njiani Ali aliwashauri wakamuite na James aje kuwasaidia. Lakini Juli alikataa na kuambia James sio mtu mzuri. Pamoja na Juli kuambia hivyo, hawakumuelewa. Walienda hadi nyumbani kwa James. Wodi James. Ali tali. Wodi 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 wodi. Aita tena Ali lakini hakuna aliyejibu. Mm. Huyo atakuwa ameenda wapi usiku? Aliuliza Fahi. Huyo sio mtu mzuri mimi naambia. Usiku anaenda kwa Badaudi, yani hata saa hizi atakuwa kwa Badaudi. Aliongea Juli. Ali alibisha hodi tena lakini hakuna alijibu. Waliamua kuondoka. Walitembea hadi kwa Badaudi. Kufika pale walikuta ukimya wa kutisha umetawala. Nyumba ilikuwa kimya kama hakuna anayeishi. Ali haraka haraka akataka kwenda mlangoni kufungua. Lakini Juli alimzuia. Ngoja alisuwe na haraka. Kwanza inabidi tuchunguze hali ya hapa ipoje. Aliongea Juli na akawa ananyata kuelekea dirishani. Ali na Fahi wakawa wanamfata kwa nyuma. Walifika dirishani wakawa nachungulia ndani. Wakiwa dirishani walichungulia ndani walimuona James akiwa anazunguka zunguka pale barazani akiwa kama zombi. Akili yake haikuwa sawa. Hmm. Yule si James yule. Anafanya nini hapa? Alafu mbona alishapona? Aliuliza maswali mfuulizo Ali. Mimi si niliwaambia James sio mtu mzuri. Anatumiwa na baba Daudi bila kujijua afinye mkamla nibishie. Aliongea Juli. Wakiwa anamshangaa James mle ndani, alitokea Daudi akiwa kashika kikombe cha bati. Daudi alimsogelea James na kukinga mate yaliyokuwa yanamtoka kisha akayanywa. Aliguna Ali pale dirishani. Mm. Hii familia na mambo sana. Sasa takunywaje ule udenda wa mtu mwingine? Tena hata kinyaa au ni kabisa? Aliongea Juli. Walitoka dirishani pale na wakaenda dirisha lingine. Itabidi tuchungulie madirisha yote mpaka tutakapomwona baba Daudi ili tujue tunaingia vipi. Aliongea Juli. Pamoja na udogo wake lakini Juli alikuwa na akili kubwa kwa shinda Ali na Fahi. Juli hakuwa mtoto wa kawaida. Wakiwa kwenye dirisha lingine wakichungulia ndani, walimuona mzee Daudi na mkewe wakiwa wamevaa mavazi meupe. Pia mezani walimuona binti mdogo akiwa kafunikwa nguo nyeupe. Baba Daudi na mkewe walikuwa kama wanaabudu kitu fulani. Walikuwa wamepiga magoti huku wakijitikisa na kuinama mbele. E, hawa ndio wanafanya nini? Aliuliza Ali lakini sauti yake ilisikika hadi ndani na kupelekea baba Daudi kugeuka. Lakini kabla hajaona haraka sana wakachuma chini. Baada baba Daudi kutokuona kitu dirishani, aliendelea na ibada yake. Juli na Ali walizunguka mlangoni wakamwacha Fahi nyuma ya nyumba. Walimwambia kama kutatokea lolote la ajabu kazi yake yeye itakuwa ni kupiga mayowe. Walisukuma mlango. Ulikuwa umegeshwa tu. Huku wakinyata waliingia ndani. Moja kwa moja wakaenda kwenye chumba ambacho Fahi aliwaelekeza kuwa amefungiwa gresi. Walikuta kipo wazi ila cha ajabu ndani hawakukuta kitu. Chumba kilikuwa cheupe kabisa. Walitoka kwenye kile chumba na kuingia chumba kingine. Nacho kilikuwa na viumbo tu bila kitu chochote. Juli nafsi yake ilikuwa inamlazimisha kwenda kule ambako baba Daudi alikuwa anatoa kafara. Lakini Ali alimzuia kwa uoga. Muda wote Ali alikuwa anatetemeka kutokana na uoga. Ali alikuwa anamuogopa sana baba Daudi. Ah kama unaogopa wewe baki hapa sasa. Mimi nataka kwenda kuangalia yule waliyemlaza pale mezani ni nani. Maana moyo wangu umekuwa mzito sana. Aliongea Juli. Kisha akaondoka na kumwacha Ali akitetemeka bila kujua la kufanya. Kufika kwenye chumba ambacho baba Daudi na mkewe walikuwa nafanya ibada. 
ilikuwa ni lazima upite barazani ambako Daudi na James walikuwepo. Juli alisogea hadi karibu kabisa na mlango wa barazani. Akachungulia kuangalia walivokaa kisha akapita nyuma ya viti bila wao kumuona. Alifika kwenye koridoro ya upande wa pili ambayo inaenda kwenye chumba alichokuwa baba Daudi na mkewe. Alisogea mpaka kwenye kile chumba na akawa anachungulia mlangoni. Baba Daudi baada ya kufanya aliyokuwa anafanya alisimama yeye pamoja na mkewe. Akachukua kisu kikubwa kisha akaisogelea ile meza. Walimfungua kitambaa mtu aliyekuwa amemlaza kitandani. Alikuwa ni neema. Juli baada ya kumuona mdogo wake pale alishindwa kujizuia. Akajitokeza huku akiita kwa sauti. Dada Neema, dada Neema. Alita Juli na kumsogelea dada yake. Baba Daudi baada ya kumuona Juli airudi nyuma kwa woga. Mama Daudi alimsogelea Juli na kutaka kumshika. Lakini kitendo cha kumshika tu kilimfanya apigwe shuti na kuanguka chini pale pale. Baba Daudi na yeye alijaribu kumzuia Juli kichawi. Lakini alishindwa. Alienda kumshika kwa nguvu lakini pale pale na yeye alianguka chini na kupoteza fahamu. Juli alimfuata dada yake Neema akamuinua. Neema alikuwa hajielewi. Alikuwa ni kama mtu anayeota. Alimtikisa kwa nguvu akamfumbua macho lakini alionekana ni mtu asielewa chochote kinachoendelea. Neema, mimi mdogo wako Juli. Niangalie Neema. Neema Alita Juli. Neema alifumbua macho lakini hakumtambua mdogo wake Juli. Akili yake ilikuwa imechezewa. Ali njoo nimempata Neema. Juli alimuita Ali. Ali huku akitetemeka, alipita pale barazani na kwenda aliko Juli. Alimbeba Neema na kutoka naye. Pale barazani walimkuta Daudi na James. Daudi aliwaangalia tu bila kufanya lolote. Walitoka hadi nje alipokuwa fahi. Bora mmemchukua mdogo wako mdogo wako peke yake. Ruzi na baba yangu wako wapi? Tunaenda kuwatafuta na wao. Baba Daudi na Madaudi wamezimia. Tuni tukawaita watu waje kutusaidia. Aliongea Ali. Wazo lake liliungwa mkono na wenzake haraka sana. Wakakimbia kwenda kuita watu. Ali alimpeleka neema hadi nyumbani kwao. Alimwacha kwao bila kupoteza muda. Wakiongozana na wana kijiji wengine wakawaelekea nyumbani kwa Daudi. Walioeleza wana kijiji aliyotokea. Morali ya wana kijiji ikawa juu. Hasa baada ya kuambiwa kuwa Juli peke yake aliwafanya baba Daudi na Madaudi wazimie. "He, kama umezimia, tunaitoka chome moto nyumba yao, tuwahi kabla hawajazinduka." Waliongea na kijiji huku wakielekea kwa kina Daudi. Wakiwa njiani walikutana na Fahi ambaye alikuwa anawasubiri njiani. Jamani usio Fahi yule mchawi, tuanze na yeye jamani. Aliongea msa. Lakini Ali alifanikiwa kuwatuliza na kueleza ilitokea wakamuelewa. Kufika pale bila kupoteza muda, wakaanza kuirushia mawe nyumba. Jamani msanyi hivyo kwanza, tuendeni ndani kwanza tukawakomboe Rose na mzee Ayubu kisha wao tuachome moto. Aliongea Ali. Ushauri wake ulikubalika haraka sana. Wakaingia ndani. Lakini baada ya kuingia ndani walikuta nyumba nyeupe kabisa. Familia nzima ya kina Daudi haikuepo. Hata James naye hakuepo. Walizunguka vyumba vyote lakini hawakukuta kitu. Nikurudishe mjini Songea. Nabii Baraka baada ya kuangaika muda mrefu kuliendeleza kanisa lake bila mafanikio alikata tamaa. Hmm, kitu pekee kitakachoniwezesha kuendeleza ili kanisa ni miujiza. Yaani kama nitaweza kufanya miujiza, lazima watu watajaa tu na sadaka watatoa. Aliwaza na bi baraka. Kisha akaendelea kuwaza. Lakini pia hapa mjini makanisa ni mengi sana. Hapa dawa ni kwenda kulianzisha tu kijijini. Likiwa kubwa ndio nitaleta hapa mjini. Siku azikupita akaamua kwenda kijijini. Akiwa kwenye msitu mkubwa unaoelekea kwenye kijiji cha Mzombe ambacho ndicho kijiji cha kina James ambapo matokeo ya kichawi yalikuwa yanatokea. Akiwa kwenye njia ndogo katikati ya msitu alikutana baba Daudi 
akiwa na mkewe pamoja na mwanawe. Habari yako Nabii Baraka. Baba Daudi alimwambia Nabii Baraka. Nabii Baraka alishtuka kwa uoga airudi nyuma. Alishangaa mtu asiyemjua na ambaye hajai kuona naye anamuita. Ah, usishuke. Shida yako naijua na nipo tayari kusaidia. Najua tizo lako kubwa ni kanisa lako kutoendelea kwa sababu uwezi kufanya miujiza. Mm. Baba Daudi alijibu hivyo. Kisha mchungaji akauliza. Ah, wewe ni nani? Mume unijuaje? Aliza mchungaji Baraka. Kisha Baba Daudi akajibu. Ah, na kujua vizuri unaitwa Nabii Baraka. Bila jina lako kamili ni Baraka Onesmo. Baada ya kumaliza chuo, uliangaika sana kutafuta kazi. Ulipokosa kazi na miaka ikawa ina katika rafiki yako Fredi alikushauri uanzishe kanisa. Lakini kutokana na ukweli kuwa hii kazi umeamua tu kuifanya wewe mwenyewe bila kibali cha Mungu. Umekuwa ukipata shida sana na hiyo ni kwa sababu watu hawakuamini na pia hata kufanya mujiza mdogo hawezi. Mm. Eh usiguni nabii. Mimi nitakusaidia. Nitakupa uwezo wa kufanya mujiza na kanisa lako litajaa sana. Utakuwa nabii wa kimataifa. Utaombea watu watapona. Aliongea baba Daudi. Wewe nani hadi unawezesha kufanya hivyo? Nitakulipa nini? <laughs> Dabi, usijari kuhusu malipo. Malipo ni wewe kumwabudu Mungu wangu. Tamaa ilimjaa na Bibi Baraka. Alitamani kuwa na kanisa kubwa. Pia alitamani sana kuwa na uwezo wa kufanya mujiza. Maneno ya Baba Daudi ilimwingia sana. Kwake yeye la muhimu lilikuwa ni kutenda miujiza bila kujali hiyo miujiza inatoka wapi. Nitakupa uwezo wa kutenda miujiza ila nataka kazi yako kwa sasa ukaifanye kwenye kijiji ambacho mimi nilikuwa nakiishi kinaitwa Mzombe. Wana kijiji wa pale wamenifanyia mambo ya ajabu sana. Nataka kwa kukutumia wewe niweze kutimiza malengo yangu katika kile kijiji. Hivyo nenda pale kijijini kaanzishe kanisa. Maelekezo mengine nitakupa kadri muda unavyokuwa unaenda. Sasa utanipaje au maelezo? Kwani tutakuwa tunasiliana vipi? Usijali kuhusu hilo. Alongea baba Daudi pale pale alimshika kichwa na bibaraka na kumwambia Kuanzia sasa utakuwa na uwezo wa kutenda miujiza. Yote utakayemwombea atapona. Naenda kijijini kaonyeshe uwezo wako. Bwana kijiji baada ya kuona miujiza yako watakubali na wataomba ujenge kanisa pale. Alongea baba Daudi kisha wakaagana na nabii baraka wakaondoka. Baba Daudi moyoni alikuwa na chuki nyingi sana na kile kijiji. Aliona kama ameonewa sana. Alitamani sana kulipa kisasi ila kwa sasa hakuona ni muda sahihi. Kwa kumtumia huyu nabii nitaonyesha mimi ni nani. Watajuta kunitambua. Watajuta kuja nyumbani kwangu na kunifanyia vile. Kale katoto nako mwisho wake umefika. Wasubiri waone. Aliwaza moyoni baba Daudi. Mkewe alimwangalia mumewe kisha akamwambia Una imani na huyo nabii wa uongo? Ndio nina imani naye. Kupitia yeye tutaweza kukitawala kijiji tena. Na kupitia yeye tutaweza kupata mioyo ya watu wa kike ya kafara kwa Mungu wetu. Aliongea baba Daudi. Wanaelekea kwenye miti mirefu ya ule msito na kupotelea huko. Nabii Baraka moyoni bado alikuwa haamini kama na uwezo wa kufanya miujiza. Yaani yule mzee kanishika tu kichwa, alafu anasema Naweza kutenda miujiza? Hivi inawezekana kweli? Alijiuliza moyoni. Mm. Ngoja nijaribu. Alijisemea moyoni, akaamua kujaribu kufanya miujiza. Alichukua jari iliyokuwa chini kisha akaliamlu ligeuke kuwa pipi na pale pale ile jani likageuka kuwa pipi. Ah! Kweli? Ah, ah, ah. Ninaweza kufanya miujiza. Alongea kwa sauti na bibaraka kisha akaanza kukimbia huko akiwa na ruka ruka kwa fra. Moyo wake ulijawa na fra. Umaskini sasa umenishia kabisa. Aliwaza. Alitembea mpaka akafika kijijini. Kufika pale alienda kijiweni na kuanza kuhubiri. Aliwajaribisha kwenye matatizo wote waende awaombe. Mwanzoni wana kijiji wa Rimdarau wakawa wanampita tu. 
aliendelea kuhubiri pale kwa muda mrefu bila watu kwenda. Akiwa naomba na kuhamasisha watu wenye matatizo waende, alipita mu majuri akiwa na mwanae Neema. Tangu alipokolewa kwa Badaudi, akili yake haikuwa sawa. Alikuwa kama taila. Nabi Baraka alipomwona alimwita, "Mama mlete mwanao hapa ni mombe. Na niwadhibitishiwa na kijikuwa Mungu wangu anatenda miujiza." Anaongea Nabi Baraka huko akimsogelea Neema. Nabi Baraka alimsogelea Neema kisha akamshika kichwa. Na pale pale Neema alianguka chini na kupoteza fahamu. Watu wakajaa kutaka kujua nini kinachoendelea. Mama Juri alipani na kuanza kumshambulia Nabi Baraka. "Umefanya nini mwanangu? Namtaka mwanangu, mrudisha mwanangu." Anaongea kwa sira sana Majuli. Nabi Baraka aliangalia kushoto na kulia kisha akamuuliza Majuli. "Bwana anaitwa nani?" "Anaitwa Neema." "Sawa. Neema na kuita katika jina la Bwana amka na akili zako ziwe timamu." Aliongea Nabi Baraka. Na pale pale Neema aliamka. Mama Juli alimkimbilia mwanae kwa haraka sana na kumkumbatia. Baada ya kumkumbatia tu, Neema alimwangalia mama yake na kumuita. "Mama." Mama Juli alishtuka sana kusikia hivyo. Kwani mwanae tangu alipookolewa kwa babu Daudi hakuwahi kuongea. Kitondo chake cha kusema "mama" kilikuwa ni ishara tosha kuwa mwanae amepona. "Umepona mwanangu?" Mwanangu amepona. Mwanangu amepona jamani." Aliongea mama Juli. Watu wote walikuwa pale walipigwa na buta. Walimshangilia Nabi Baraka sana. Na kila mmoja akaanza kumzonga Nabi na kumletea shida zake. Wengi walileta magonjwa na wakaponywa. Muda ukaenda, Nabi Baraka akaaga ondoke. Lakini walimzuia wakamwombea nyumba akalala. Walimtea vyakula na vitu vingi kumshukuru. Da, asiure Nabi ni noma sana. Yaani kila anayemwombea anapona. Aliongea Suma. Ndio, hata mimi nimeona. Nataka na mimi nienda akaniombee mwaka huu nipate mazao mengi. Maana kila mwaka nalima lakini sipati kitu. Alijibu kijana mwingine. Wana kijiji walimuelewa sana na Bibaraka. Aliishi kama mfalme pale kijijini. Kila muda watu walikuwa namfuata kumuelezea shida mbalimbali na yeye akawa anazitatua. Muda ukaenda, siku zikakatika. Wana kijiji kwa kushirikiana na Nabii Baraka walianzisha kanisa kubwa pale kijijini. Kutokana na miujiza yake mingi, kanisa la Katoliki na msikiti iliyokuwa pale kijijini ikapungua watu. Watu wote wakahamia kwa Nabii Baraka. Ndani ya muda mfupi, Nabii Baraka maisha yake yakabadilika. Akanunua gari zuri la kifahari na akafanikiwa kujenga nyumba nzuri pale kijijini. Kuna kijiji kutoka vijiji vya jirani wako analeta ugonjwa wake ili ombewe. Jina la Nabii Baraka likawa maarufu sana. Watu wakawa na jaka nisani kwake hadi sehemu za kukaa zikawa hazitoshi. Wakaamua kulivunja kanisa na kuliongezea ukubwa. Ali alikuwa akiongea na rafiki yake Fahi. Jema yangu, nishauri nifanyeje? Aliza Fahi. Ufanyeje kuhusu nini? Ah, kuhusu baba na Rozi. Tangu baba Daudi alivondoka imani yangu ya kumpata baba yangu na mpenzi wangu Rozi ya nimepotea kabisa. Mm. Nina kwa Nabii Baraka atakusaidia. Mm. Nadhani kweli anaweza kunisaidia kweli. Ah, wewe Linda, uwezi kujua anaweza kukusaidia, lakini ukienda usimwambie kuhusu baba yako na mpenzi wako tu. Mwambie na kuhusu James ili kama anarudisha arudishe wote. Alijibu Ali. Bila kupoteza muda Fahi akaenda moja kwa moja hadi kanisani. Alikuta na Baraka akiwaambia watu mbalimbali kwenye matatizo. Fahi aliwafuata hudumu akwambia shida yake wakampeleke mbele kwa nabii. Nabi Baraka alimsikiliza kisha akamwambia, "Unataka niwarudishe watu waliopotea kwenye mazingira ya kutatanisha?" Nabi Baraka alimuuliza, "Ndio baba yangu." "Ndio, baba yangu mzee Ayubu, James pamoja na Rozi, mtoto wa baba Daudi." <laughs> Hao wote na hakika wamepotea kwenye mazingira ya kishirikina? Ndio, isipokuwa Rozi. Rozi anateswa na baba yake. Amefungiwa ndani kwa muda mrefu. Yaani amekuwa kama mdudu. Sawa, nitakusaidia. Nitaomba wote watarejea. Sawa nabii, nitashukuru sana. Usinishukuru saizi. 
Utani shukuru badai baada ya kuarejeshwa wakiwa zima afya. Nitaomba wiki hii yote watarejeshwa. Sawa, nitashukuru sana. Alijibu Fahi. Wakaongea mauri matatu kisha Fahi akaondoka. Baada ya ibada, Nabi Baraka akatoka kanisani kwake, akawa anatembea mtaani kuangalia mandhari ya kijiji. Alipita nyumba moja hadi nyingine. Katika pita pita yake alitokea nyumbani kwa kina Juri. Mama Juri alikuwa nje akifua nguo. Baada ya kumuona Nabi Baraka, alimkaribisha nyumbani kwake hadi ndani. Nabi Baraka aliingia ndani na wakawa wanazungumza na majuri. Wakiwa kwenye mazungumzo, Juri alikuja akitoka kucheza. "Eh, hey, Juri, msalimie Nabi Baraka." Aliongea mama Juri. "Shikamoona Nabi Baraka. Maraba mtoto mzuri wa ujambo." Si jambo. Unasoma darasa ngapi? Nasoma darasa la kwanza. Inaonekana na akili sana shuleni eh? Haya, hebu njoo hapa nikuulize maswali mawili matatu. Aliongea na Bibaraka huku akimpa mkono Juli. Juli alimsogelea na yeye akatoa mkono. Mikono yao ilipogusana tu. Cheche ziiruka na Nabii Baraka akalalamika moto. Haraka sana mama Juli alimfuata Nabii Baraka na kumpa pole. Eh, kimetokea nini? Pole sana Nabii Baraka. Aliongea mama Juli. Lakini Nabi Baraka hakujibu kitu. Akatoka nje na moja kwa moja kaelekea kanisani. Juli, umefanya nini na Nabi Baraka? Usijamfanya kitu mama, nashanga tu nimempa mkono yake akaungua. Mm. Aliguna majuri na kutoka nje. Nabi Baraka alifika kanisani lakini akili yake yote ilikuwa kwenye mawazo mazito. Aliwaza kile kilichotokea. Ni nini? Akaamua kumuita Baba Daudi ili aje amueleweshe vizuri. Baba Daudi tangu baada ya tukio lile la kuvamiwa nyumbani kwake aliondoka kabisa pale kijijini. Alikuwa anakuja pale kanisani usiku kichawi kwa usiliana na Bibi Baraka. Usiku wa manane na Bibi Baraka alimuita Baba Daudi kichawi na Baba Daudi akafika. Sema shida kwa haraka. Aliongea Baba Daudi baada ya kumtokea na Bibi Baraka ofisini kwake. Nina shida mbili. Shida ya kwanza kuna mtu amefika hapa anataka nimsaidie kuarejesha watu ambao wewe umwachukua ambao ni mzee Ayubu, James na mwana Rozi. Sema shida ya pili. Shida ya pili ni kuhusu nguvu zangu. Leo nimekutana na mtoto mdogo ambaye inaonekana ana nguvu nyingi kuliko mimi. Na shangaa nimempa mkono nimeungua. Nimekuelewa. Hilo la kwanza halina tatizo tuarejesha mzee Ayubu na James. Lakini akili zao hazitakuwa vizuri. Na Hakuna atakayeweza kuzirejesha akili zao. Na kuhusu hilo la pili, muda umefika wa sisi kuchukua hatua. Nimekubali kuwarejesha hao watu ili wana kijiji wa kuamini zaidi. Ukishawarejesha na wana kijiji wa kikuamini, kuna kazi kubwa itabidi uifanye. Kazi gani? Ipo hivi, mizimu inayotupa sisi nguvu inabidi ifanywe kafara. Na kafara yake ni mioyo ya watoto wadogo wa kike ili uendelee kufanya miujiza na ili tuweze kumzidi nguvu yule mtoto itatupasa tukusanye watoto wa kike kumi alafu tuachinje ili moyo yao tuitoe sadaka tukifanya hivyo nguvu zetu zitaongezeka mara dufu hmm. mbona hiyo hatari sana tutafanyaje ili tusijulikane kuwa ni sisi usijali kusiro ni kitu rahisi sana we watangazie watoto wote wa kike wa hapa kanisani kuwa kuna safari ya kanisa Kwambie kuwa unataka kuwapeleka mjini kwa kutanisha na wafadhili ambao watawasomesha. Alafu nikishaifanya hivyo ndio na waiba na kuondoka nao au Hapana. Ukishafanya hivyo wakiwa kwenye gari mimi nitasababisha ajali ya gari lao kisha nitawachukua kichawi wote. Mm. Sasa ukiwachukua kichawi watu si watanidai mimi watoto wao? Hapana. Mimi nitawachukua kichawi wote. Lakini pale kwenye gari nitaweka migomba ila watu wataona ni maiti za watoto lakini kiukweli ni migomba. Okay sawa nimekuelewa. Hii kazi nitaifanya mapema sana ili hizo nguvu niweze kuzipata. Aliongea na Bibi Baraka pale pale Baba Daudi akatoweka. Siku ya pili yake mapema sana na Bibi Baraka akawaita waumini wake wote kanisani. Akawaambia kuwa inawapasa kuomba kwa nguvu kwa rejesha mzee Ayubu na Jamesi waliopotea. 
Maombi alianza. Waliomba kwa nguvu sana. Wakiwa naomba na bibaraka alinyosha mikono juu na pale pale mzee Ayubu na James wakawa wametokea. Waumini walipiga makofi kushangilia kwa ushindi. Waliwasogelea mzee Ayubu na James akili zao hazikuwa vizuri. Fahi alienda kumpigia magoti na bibaraka na kumshukuru. Pamoja na kuwa baba yake alikuwa hajielewi lakini kitendo cha kumwona pale kilimpa imani sana. Waumini wakiwa kwenye furaha kubwa na bibaraka alisimama na kuwatangazia. Kuna rafiki zangu kutoka nje ya nchi wamefika. Wanataka watoto wa kike kumi ambao watawafadhili masomo yao yote. Kuanzia shule ya msingi hadi chuo kikuu na watawagaramia kila kitu. Kwa hiyo wazazi ambao wanataka watoto wao wapate hiyo fursa, naomba waje haraka ofisini kwangu wajisajili leo hii. Maana kesho nitaita basi litawachukua kuwapeleka mjini ili waweze kuwaona. Aliongea na Bibaraka. Waumini walipokea taarifa yake kwa furaha kubwa. Baada ya misa, wazazi walifurika kwenye ofisi ya Nabii Baraka ili kuwasajili watoto wao. Kutokana na nafasi kuwa kumi na wazazi kuwa wengi, walivutana kwenye foleni hadi kufikia hatua ya kupigana kwa sababu kila mmoja alitaka nafasi. Wewe, nipishe bwana, hii nafasi yangu. Mama Juri alimvuta mama mwingine ili awahi kumwandikisha neema. Walivutana sana. Waliofanikiwa kuandikisha watoto wao wakamshukuru Mungu sana. Siku ya pili yake wazazi ambao walifanikiwa kuandikisha watoto wao waliwaleta watoto wao tayari kwa safari ya kuwapeleka mjini. Na Bibaraka aliwashukuru wazazi. Wakawa wanasubiri gari liwapeleke mjini. Wakiwa pale kwa mbali waliona basi dogo likija. Ndani ya lile basi walikuwepo watu watatu. Baba Daudi, Mama Daudi na Daudi. Lakini walikuwa katika muonekano mwingine ambao wana kijiji wasingeweza kujua. Wakiwa nakaribia pale kanisani, Mama Daudi alimuuliza Baba Daudi. Ina maana Baba Daudi, unataka kukubali hizi nguvu utakazozipata leo ugawane na huyu nabii Koko? Hapana. Huyu kazi yake imeisha baada ya kuachukua watoto kichawi. Na yeye nitamtoa kafara. Nahitaji nguvu zote ili mambo yangu yende sawa. Aliongea Baba Daudi. Haikuchukua muda wakawa wamefika pale kanisani. Wana kijiji waliwaona kama ni dereva na konda wa kawaida tu. Muda umetishia sana. Mheshimiwa Nabii, naomba watoto waingie kwenye gari tuondoke. Aliongea dereva ambaye ni Baba Daudi. Bila kupoteza muda, watoto wakaanza kupanda kwenye lile basi. Na Nabii naye akapanda. Juli alikuwepo pale kumsindikiza dada yake. Moyo wake ulikuwa mzito sana. Nafsi yake ilikataa kabisa dada yake kuingia kwenye ile basi. Kila alipotaka kuingia alimshika mkono kumzuia. Lakini mwisho alimwacha ingie. Baada ya dada yake kuingia na yeye akaingia. Ah, Juli, unaenda wapi? Muumini aliyekuwa na wapango watoto alimuuliza. Hapana, nashuka hapo mbele. Alijibu Juli na safari ikaanza. Wakiwa njiani Juli alianza kujiuliza maswali mengi. Kwa nini nafsi yangu inakuwa ngumu hivi? Kwa nini roho yangu inakuwa nzito hivi? Kuna nini? Mungu wangu naomba unisaidie. Kama kuna bara lolote lisitokee na kama kuna mtoto anataka kufanya bara lolote basi hilo baya lilimrudia yeye. Aliongea Juli moyoni. Wakati Juli anaomba hayo moyoni, mbele ya gari baba Daudi alikuwa anamkonyeza madaudi afanye uchawi ajari toke. Bila kusita mama Daudi alitikisa macho tu na pale pale gari likapasuka matairi yote ya mbele. Wakati hayo yanatokea Juli bado alikuwa akiomba kimoyo moyo kama kuna baya lolote limepangwa basi liwapate waliopanga hilo baya. Matairi ya gari yalipasuka na gari likaanza kuyumba. Lakini cha ajabu watoto wote walikuwa mbele ndani walikuwa hawaoni kama gari na yumba. Walikuwa naona gari na yumba ni baba Daudi na familia yake pamoja na nabii Baraka. Hii ilikuwa ni tofauti na mipango yao. Kwenye mipango yao wao hawakutakiwa kuona gari kiyumba. Kwani atakaye na gari kiyumba ndiye atakayepata ajari na kutolewa kafara. Katika lugha nyingine uchawi ulikuwa umewageukia. Watoto waliendelea kukaa kwa amani kabisa bila kuona lolote. 
Baba Daudi na familia yake wakaanza kulalamika ajari. Lakini kile zao ziliwafanya watoto na umini wengine waliokuwa kwenye lile gari wawashangae kwani wao waliona gari likienda kawaida. Wakiwa wanapiga kelele, baba Daudi na familia yake pamoja na nabii Baraka walirushwa kwenye kioo cha mbele na gari likaja juu yao kwa kanyaga kisha likasimama lenyewe. Baada ya gari kusimama watoto na waumini waliokuwa mle wakawa na shangaa kilichotokea. Walishuka kwenye gari na kuwakuta familia ya kina Daudi pamoja na nabii Baraka wakiwa hawatamaniki. Walikuwa wamekanyagwa na gari vibaya sana. Miri yao ilikuwa haitamaniki. Wakiwa pale chini baba Daudi pamoja na mke wake walirudi kwenye miri yao ya kawaida. Watoto wote wakawa na washangaa wamefika saa ngapi pale? Waliangaza macho kushoto na kulia kuwatafuta dereva na konda hawakuwaona. Watu walijaa kushangaa ajari. Kila mmoja alijiuliza familia yake na Daudi imefikaje pale? Polisi walifika wakachukua miri yao na kuondoka nayo. Siku zikaenda. Hakuna watu waliojitokeza kwenda kuchukua miili yao kuizika. Mwisho manispaa ikaamua kuizika. Miaka ikaenda. Juli akawa mkubwa. Akawa mchungaji mkubwa aliyeogopwa na kuheshimika sana. Aliwombea mzee Ayubu na James wakarudi katika hali yao. Akaeleza na kijiji wa Msamee James kwa kuwa kuna kipindi alikuwa anatumika bila ya kujijua. Wana kijiji walimuelewa wakamsamee. Usiku mmoja akiwa kwenye maombi, aliongozwa aende kwenye msitu wa kile kijiji. Bila kusita, alienda hadi kwenye mapango ya kile kijiji. Kufika kule akafanya maombi makubwa sana. Akaingia kwenye yale mapango, akakuta mifupa ya mtu. Aliwaita polisi. Wakaichukua akafanya uchunguzi akagundua alikuwa ni rozi. Wakamkabidhi ili mifupa fahi mpenzi wake akaizika kwa heshima zote. Huu ndo mwisho wa simulizi fupi ya familia ya kina Daudi. Mtunzo wa simulizi hii ni Mika Antha. Unaweza kumpata kwa WhatsApp namba 0768 31 07 Na nilie kusimbia simbizi hii si mwingine ni mimi Lucas Lumbas kutoka hapa Simbizi Mix Entertainment Tafadhali like pia komenti na kumbusha tu usisahau kusubscribe kisha bonyeza alama ya kengere ili kila utakapokuletea simbizi mpya basi utaletewa taarifa na utakuwa kwanza kusikiliza simbizi mpya ambayo tumekuletea Bye bye.